వెల్కమ్ టు మిరర్ టీవీ నేను మీ పండరే జర్నలిస్ట్ మొత్తానికి గత మూడు నాలుగు రోజులుగా కురుస్తున్నటువంటి భారీ వర్షాలకు ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పేసి కూడా దీని సందర్భంలో తెలియజేస్తున్నాం ఓకే ఒక విషయానికి వస్తే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గత కొద్ది రోజులుగా ఎన్నో సంచలనమైన విషయాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన పీసీసీ చీఫ్ ఏదైతే రేవంత్ రెడ్డి మూడు గంటల కరెంట్ విషయం మాట్లాడాడు అలాగే పి కాంగ్రెస్లో జరుగుతున్నటువంటి గ్రూప్ రాజకీయాలు అయితే నేను లేకపోతే వాళ్ళందరి మొన్న డిన్నర్ మీటింగ్ అయితే నేను అన్నిటి మీద చర్చించేందుకు మనతో పాటుగా సీనియర్ జర్నలిస్ట్ అలాగే సీనియర్ పొలిటికల్ అనలిస్ట్ నర్ర విజయ్ మన్తో ఉన్నారు నరసేన నమస్కారం ఏంటంటే నా వాస్తవానికి ఏం జరుగుతుంది రాష్ట్ర కాంగ్రెస్లో రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కొంచెం కర్ణాటక ఎన్నికల తర్వాత ఒక ఉత్సాహం వచ్చినట్టు కనిపించింది వాళ్ళ పార్టీలో ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఖమ్మంకు సంబంధించినటువంటి నేత పొంగిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి చేరడం అదేవిధంగా జూపల్లి కృష్ణారావు చేరతా అని చెప్పడం వీటితో కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఒక రకమైనటువంటి ఉత్సాహం అది ఎంతకాల అదే ఉత్సాహంతో ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో ఈ మధ్యకాలంలో తానా సభలకు ఆ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు తానా సభల కోసం అమెరికాకు పోవడం అమెరికాలో జరిగినట్టు ఒక మీ సమావేశంలో తెలంగాణలో రైతాంగం సమస్య తెలంగాణలో ఉన్న విద్యుత్కు సంబంధించినటువంటి అంశం మీద మాట్లాడుతూ తెలంగాణలో వ్యవసాయం చేయడానికి ఎకరం భూమి పంట సాగు చేయడానికి గంట గంట కరెంట్ ఇస్తే ఎకరం బారిపోతుంది అనే పెద్ద వివాదాస్పదం అవటం జరిగింది తెలంగాణలో ఆ నేపథ్యంలో ఒక గంట ఎకరం పారుద్దా అనేది ఒక అవగాహన రాహిత్యంతో మాట్లాడినట్టు కనిపిస్తుంది రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ అంశ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి బోర్లు కావచ్చు తెలంగాణలో ఉన్న రైతుల కెపాసిటీ కావచ్చు ఒక ఎకరం ఒక గంటలో పారుతుంటే అది ఎంత హెచ్పి ఎంత మోటార్ పెడితే పారాలి జనరల్గా రైతాంగం తెలంగాణలో ఫైవ్ హెచ్పి ఎయిట్ హెచ్పి ఉన్న సాధారణ రైతాంగం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నటువంటి రైతాంగం ఆ మోటార్లు యూజ్ చేస్తుంటారు ఆ హెచ్పి అంత హార్స్ పవర్ ఉన్నటువంటి మోటార్లకు వాటర్ ఎంత వస్తుంది ఆ వాటర్కి ఒక ఎకరం పారుద్దా అనేది ఏమాత్రం సైట్ అంచనా లేనటువంటి అంశం జనరల్గా ఒక ఎకరం వరి పొలం కా పారిద్దునటానికి దాదాపు ఒక అరవై వేల లీటర్లు అవసరం ఉంటుంది అనేది ఒక శాస్త్రీయ అంచనా ఉన్నటువంటి ఆ లెక్కలన్నీ తెలియకుండా ఇష్టం ఉన్నట్టు మాట్లాడి ఇన్సైడ్ ఏజెండా ఏమైందంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇన్సైడ్గా ఉన్న ఎజెండా అని అంతర్గతంగా ఉన్నటువంటి వ్యూహాన్ని వ్యవసాయం మీద కరెంటు మీద అంతర్గతంగా ఎలాంటి వ్యూహం ఉంది అనేది తానా దగ్గర అమెరికాలో బయటపెట్టిండు తెలంగాణ అంశాన్ని ఎందుకంటే భవిష్యత్తులో కా మేము అధికారంలోకి వస్తే ఇంతవరకు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తామనేది కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పలేదు రైతు డిక్లరేషన్లో కూడా ఆ విషయం రాహుల్ గాంధీ చెప్పలేదు అంటే వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ ఒక ఎయిట్ అవర్స్ కరెంట్ ఇస్తే సరిపోద్ది అనేది ఆ లెక్కన ఎకరానికి మూడు గంటల చొప్పున అట చూసుకుని ఎయిట్ అవర్స్ సరిపోదు ఉన్నటువంటి దాంట్లో అంటే వాళ్ళు ఈ కరెంటుని ఉద్దేశపూర్వకంగా క్రమంగా ఉచిత విద్యుత్ని వ్యవసాయ రంగానికి క్రమంగా దాన్ని ఎత్తివేసే అవకాశం ఉన్నది వాళ్ళ అంతర్గత వ్యూహంలో వాళ్ళు పరిపాలిస్తున్నటువంటి రాష్ట్రాల్లో లేదు ఎక్కడ ఉచిత విద్యుత్ అనేది లేదు ఛత్తీస్గఢ్లో ఉన్న దాదాపు ఆరు వేల యూనిట్ల వరకు మాత్రమే వ్యవసాయానికి ఉచిత విద్యుత్ తర్వాత ఆరు వేల కంటే ఎక్కువ యూనిట్లు వాడితే నార్మల్ ఛార్జెస్ వేస్తున్నటువంటి ఇది కనిపిస్తున్నది వ్యవసాయానికి ఆరు వేల యూనిట్లు అనేది నథింగ్ అన్నట్టు అది ఈజీగా కాలిపోతుంది ఆరు వేల యూనిట్లు అనేది వ్యవసాయం వరి పండించే రైతుకు ఏ రైతుకైనా ఆరు వేల యూనిట్లు ఊరికైనా కదా అది ఛత్తీస్గఢ్ మోడల్లో అక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్నారు ఇన్సైడ్ కాంగ్రెస్ ఎజెండా అది వ్యవసాయానికి సంబంధించి గతంలో రాజశేఖర రెడ్డి మా పార్టీయే కదా అని ఒక వాదన తీసుకొస్తున్నటువంటిది రాజశేఖర రెడ్డి వ్యక్తిగా గతంలో కూడా ఏ రాష్ట్రంలో లేనటువంటి అంశము రాజశేఖర రెడ్డి వ్యక్తిగా ఇచ్చినటువంటి హామీని హైకమాండ్ ఒప్పించి తీసుకురావటం జరిగింది ఉచిత విద్యుత్ అనేది ఇప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి లేదు రాజశేఖర రెడ్డి ఆ పార్టీ ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో రాజశేఖర రెడ్డినే సిబిఐ కేసు పెట్టడం జరిగింది చార్జ్షీట్లో రాజశేఖర రెడ్డి పేరు పెట్టి వాళ్ళే ఓన్ చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ రైతాంగానికి ఒక అన్యాయ తెలంగాణ రైతాంగానికి ఒక వెన్నుపోటు పొడిచేటువంటి నిర్ణయంగానే దీన్ని పరిగణించాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది ఆ నేపథ్యంలో అన్నటువంటి మాటను ప్రజల నుంచి రైతాంగం నుంచి వ్యతిరేకత వచ్చేసరికి రేవంత్ రెడ్డి ఇష్టం ఉన్నట్టు మాట్లాడే ఒక తత్వం ఆ ప్రెషర్ తోటి విభ రకరకాల సామాజిక వర్గాలని అవమానపరిచే విధంగా రకరకాల వ్యక్తులని కించపరిచే విధంగా ఆ మాట్లాడడం జరుగుతున్నది ఆ నేపథ్యంలో దాదాపుగా ఒక కాయలు తప్పిండా అనే విషయంలో దాంతో పవర్ విషయం అడుగుతుంటే కులాల విషయం ముందర పెట్టి ఇష్యూని డైవర్ట్ చేయటానిక లేదా సామాజికంగా అవమానపరచడానిక అది అహంకార పూరితమైనటువంటి చర్యే అదే వాళ్ళ పార్టీ అంశాలనే అంతర్గతంగా చాలా తీవ్రమైనటువంటి చర్చ జరిగింది 
వివిధ రకాల వెనుకబడిన తరగతులకు సంబంధించినది కావచ్చు ఇంకే రంగాలకు సంబంధించినటువంటి ఆ పార్టీ నాయకులే తన మీద ఓ రకమైనటువంటి ఇంటర్నల్గా బాగా ప్రెజర్ పెట్టడం జరిగింది దాన్ని తప్పించుకోలేనటువంటి పరిస్థితి వ్యవసాయానికి రైతాంగంలో క్రమంగా పెద్ద దెబ్బ రైతాంగంలో తెలంగాణలో మూడు గంటలు కాంగ్రెస్ వస్తే మూడు గంటలే విద్యుత్ ఇస్తుంది అనేది బాగా వెళ్ళిపోవడం జరిగింది రైతాంగం ఓ రకమైనటువంటి అమ్మ మళ్ళీ వీళ్ళు వస్తే పరిస్థితి అయింది ఇదే నేపథ్యంలో దీని విషయం మీదనే కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి కూడా మాట్లాడుతూ మరొక మేము అన్ని పథకాలు ఆపేస్తామని కూడా చెప్పిండు మేము ఏ ఏ సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డి విషయం మాట్లాడుతూనే మేము రైతాంగానికి రెండు లక్షల రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్తూ రెండు లక్షల రుణమాఫీ కోసం అవసరమైతే అన్ని పథకాలు ఆపేస్తాము ఆపేసి అయినా ఇస్తాము అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా ఓ వ్యవసాయం మీద కావచ్చు పథకాల మీద కావచ్చు ఒక స్పష్టమైనటువంటి రాష్ట్ర నాయకత్వానికి ఓ స్పష్టమైనటువంటి అవగాహన లేదు వీళ్ళు ఏది తీసుకోవాలన్నా మళ్ళీ హైకమాండ్ పర్మిషన్ కావాలి అట్లాంటి స్పష్టమైనటువంటి అవగాహన లేకపోవడంతో ప్రతి లీడర్ ఒక్కొక్క అంశం మాట్లాడితే ఒక వివాదాస్పదంగా కన్ఫ్యూజన్ చేస్తూ ప్రజానికాన్ని కన్ఫ్యూజన్ చేసేస్తూ వాళ్ళకే వాళ్ళకే సెల్ఫ్ గోల్ కొట్టుకున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఏర్పడింది ఆ సెల్ఫ్ గోల్ నుంచి బయటపడటానికి నానా తంటాలు పడుతున్నటువంటి అంశం కండ్లారా చూస్తున్నాం ఓకే దాంతోపాటు ఈ ఈ గ్యాప్లో ఏదైతే మీరు అన్నట్టు కర్ణాటక ఎలక్షన్స్ తర్వాత అయితేనేండి లేకపోతే ఇక్కడ బీజేపీ పాత అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ మార్పు తర్వాత కూడా కొంచెం తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ గ్రాప్ ఖచ్చితంగా పెరిగినట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంది మనం తిరుగుతూ ఉన్నాం కాబట్టి అంటే ఈ గ్రాప్ ఎంతవరకు పెరుగుతుంది ఎలక్షన్ వరకు ఎలక్షన్ వరకు అయినా గ్రాఫిక్ అంతే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఏంది ఓటు బ్యాంక్ ఉన్నటువంటిది కొంత ఓటు బ్యాంక్ ఉన్నది ఓకే కాంగ్రెస్ పార్టీకి పెరిగినటువంటిది ఏంటంటే అధికారం ఉన్నటువంటి అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీని ఓడించి అధికారంలోకి వచ్చేంత సిచ్యువేషన్ కనిపించడం లేదు ఉన్నటువంటి నేపథ్యం ఏంటంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎక్కడెక్కడైతే నాయకత్వం కొంచెం బలంగా ఉన్నదో కాంగ్రెస్ పార్టీ క్యాడరే కొన్ని చోట్ల బలంగా ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో వాళ్ళు అక్కడ ఆల్టర్నేటివ్గా ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ కనిపిస్తుంది దాంతోపాటు ఏంది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓవరాల్గా ఒక విధానపరమైనటువంటి ఇంతకంటే ఇప్పుడున్న తెలంగాణలో ఇరవై నాలుగు గంటల విద్యుత్ మేము దీన్ని ఇరవై నాలుగు గంటల విద్యుత్ ఇస్తామని ఖచ్చితంగా చెప్పలేనటువంటిది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాయకత్వం వరి వరికి సంబంధించిన వడ్లు కొనుగోళ్ళ విషయము అదేవిధంగా విద్యుత్ ఏ రకంగా సరఫరా చేస్తాము రైతాంగం నీటి పారుదల ప్రాజెక్టులు ఏంది ఇంతకంటే అదనంగా ఇంతకంటే తెలంగాణలో ఇప్పుడు జరుగుతున్న దానికంటే ఎక్కువగా ఏం చేస్తాము అనే అనే అంశాల పట్ల ప్రజల్ని కన్విన్స్ చేయలేకపోతున్నారు దానిలో భాగంగా ఇంకా మూడు గంటల కరెంట్ అనేది దానిలో భాగంగా ఇస్తున్నటువంటి పథకాలనే కోత పెడతారు అనే మెసేజ్ క్రమంగా ఇస్తున్నారు ఈ నాయకత్వం ఒకటి ధరణి ఎత్తేస్తామని చెప్పడం రెండు మూడు గంటల కరెంట్ అనడం ఇంకో నాయకుడు అన్ని పథకాలు ఎత్తేస్తామని చెప్పడం ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద గతం కంటే ఇంకా విశ్వసనీయత తగ్గుతూ తగ్గుతూ వస్తున్నది ఈ నాయకత్వం మీద విశ్వసనీయత లేనటువంటిది కనిపిస్తుంది ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర నాయకత్వము క్రమంగా ఏ రకమైంది చంద్రబాబు చేతుల్లో ఉన్నటువంటి నాయకత్వం అనేది ప్రజల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది చంద్రబాబు జన ఉచిత విద్యుత్కి వ్యతిరేకి గతంలో ఉచిత విద్యుత్ ఆ నాయకత్వం నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి అక్కడ ఆ పార్టీ నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి అదే భావజాలము అదే విధానం కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజశేఖర రెడ్డి విధానం ఉన్నప్పటికీ రాజశేఖర రెడ్డి పోయిన తర్వాత ఈ విధానంతో ఇతను మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు విధానాలనే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసే విధంగా మైండ్ సెట్ చేస్తున్నాడు వాళ్ళ పార్టీ నాయకత్వాన్ని కావచ్చు రాష్ట్ర ప్రజానీకాన్ని వెన్నుపోటే పార్టీ హైకమాండ్ ఎట్లా ఉన్నా మూడు గంటల కరెంట్ అనేది రైతాంగానికి వెన్నుపోటు లాంటి నిర్ణయమే ఆ అంశం అది మోసపూరితమైనటువంటిది ఇప్పుడు ఏదో మళ్ళీ మా మాట కలుసుకొని మేమే ఇస్తాం ఇరవై నాలుగు గంటలు ఖచ్చితంగా ఎక్కడ చెప్పట్లేదు కానీ అది ఒక మోసపూరితమైనటువంటి ప్రకటన కిందనే ప్రజ రైతాంగం చూస్తున్నటువంటి అంశం కనపడుతుంది ఓకే మీరు ఇదే విషయం అన్న తర్వాత మూడు గంటల కరెంట్ అన్న తర్వాత అదే పార్టీలో ఉన్నటువంటి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి తీవ్ర స్థాయిలో కూడా ఆయన అంటే రేవంత్ రెడ్డి ఇష్టం ఆయన ఎట్లా అంటాడు ఆయనతో అసలు ఏం సంబంధం లేదు అసలు పార్టీకి ఆయన పార్టీకి ఏమైనా అది కాదని చెప్పి అన్న కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి రెండవ రోజే మన ఇంటి దగ్గర డిన్నర్ మళ్ళీ ఒకసారి మామూలుగా మీకు మనకు తెలుసు కాంగ్రెస్ అంటేనే గ్రూప్ రాజకీయాలు గ్రూప్ రాజకీయాలు లేని కాంగ్రెస్ మనం ఎప్పుడు కూడా ఊహించలేము వాళ్ళందరూ కలిసిమెలిసి ఉన్నాము అని చెప్పి అంటే కాంగ్రెస్ ఇక్కడ భారీ ఎత్తులో బలహీనపడుతుందనే అర్థం ఈ నేపథ్యంలో వాళ్ళు జరిగినటువంటి ఏదైతే కోమటిరెడ్డి ఇంటి దగ్గర జరిగిన వాళ్ళ భేటీ కాంగ్రెస్ నాయకుల భేటీ ఎట్లా చూస్తారన్న అది కోమటిరెడ్డి ఐడెంటిఫై కోసం కోమటిరెడ్డి ఉ
జనరల్ పీసీసీ అధ్యక్షుడు చెప్పిందే ఫైనల్ ఉంటుంది పీసీసీ అధ్యక్షుడు చెప్పింది ఫైనల్ కాదు స్టార్ క్యాంపెనర్ చెప్పింది ఫైనల్ తనకు క్రమంగా ఏంది కొంచెం గాలి పెరుగుతుంది అనేసరికి తన ఉనికిని తన గ్రూప్ని తాను కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఒక స్ట్రాంగ్గా నేను ఉంటాను తన ఉనికిని కాపాడుకునే ఉద్దేశంతో తను తన ఇంట్లో ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్ మీటింగ్ అని పిలిచి ఆ యొక్క సంబంధించినటువంటి నాయకులను సీనియర్ నాయకులు అందరినీ పిలిచి పిలవటంతో వచ్చినటువంటి దాంట్లో మేము ఇవి చర్చించాము ఇదంతా మళ్ళీ పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీలో ఈ అంశాలు చర్చ ఆడ ఏం నిర్ణయం తీసుకోలే మేము ఆడ జరిగినటువంటి అనేక చర్చల అంశాలు మేము మళ్ళీ పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీలో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటారని చెప్పారు అదేంటంటే కోమటిరెడ్డి వెంకరెడ్డి తన ఉనికిని కాంగ్రెస్ పార్టీలో నాకు ఇంత బలం ఉంది అని చూపించుకోవడానికి ఏర్పాటు చేసినటువంటి మీటింగే తప్ప అది రాష్ట్ర ప్రజల కోసమో అది వేరే దాని కోసమో కాదు తనకు ఆల్రెడీ పలు కూడా తగ్గింది కాంగ్రెస్ పార్టీలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో ప్రతి ఒక్కరు తీసేసేటువంటి అధ్యంక దయాకర్ చాలా బూతుమాట అన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ తాను కూడా ఏంది ఆయన కూడా కోమటిరెడ్డి వెంకరెడ్డి మునుగోడు ఎలక్షన్లప్పుడు తన కమిట్మెంట్ నిరూపించుకోలేకపోయాడు ఎలక్షన్ ఉన్న నేపథ్యంలో తన పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో వెళ్ళిపోయాడు విదేశాలకు వెళ్ళిపోయాడు విదేశాలకు వెళ్ళిపోవడమే కాకుండా ఫోన్ చేసి బీజేపీకి ఓట్ అయ్యమన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ఆ లోపు నోటీస్ కూడా తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఇట్లాంటి నేపథ్యంలో తన పలుకుబడి పోతుంది మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కర్ణాటక ఎన్నికల తర్వాత మళ్ళీ ఏమో ఏమవుతుందో ఈ టైంలో మళ్ళీ నా పలుకుబడి నా ఉనికి లేకపోతే భవిష్యత్తులో మరింత ఇబ్బంది అవుతుంది అనే ఒక కంగారు రకమైనటువంటి ఆందోళనతో చేసినటువంటి అంశమే తప్ప ఇంకోటి అయితే కాదు దీంతో పాటు ఇంకొకటి సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అయింది అన్నది కూడా అంతే కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎవరైనా ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు సీతగా కూడా ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు అని చెప్పేసి రేవంత్ రెడ్డి మాటలు వెనుక అసలు ఆంతర్యం ఏంటి ఆంతర్యం ఏంటంటే పార్టీలో వాళ్ళ పార్టీ ఒకటి అధికారంలోకి రాదనేది ఒకటి కన్ఫర్మ్ గతంలో నేనే ముఖ్యమంత్రి అయితా అని అనేక చిట్ చాట్లో చెప్పినటువంటి వ్యక్తి మరోవైపు పాదయాత్ర చేసినటువంటి బట్టి విక్రమార్క వైపు బట్టి విక్రమార్క పాదయాత్రతో పార్టీ అంతర్గతంగా స్ట్రాంగ్ అవుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో తనకేడ ఒక పోటీ వస్తారేమో అనే ముఖ్యమంత్రి పదవికి పోటీ వస్తారు అనేటువంటిది పార్టీలో ఓ స్ట్రాంగ్ అవుతారు అనే అటువంటిది అన్ని నేపథ్యంలో సీతక్క ఆదివాసీకి సంబంధించినటువంటి అనేటువంటి నేపథ్యంలో సీతక్క చీఫ్ మినిస్టర్ కావచ్చు అవసరం వస్తే ఆ టైం వస్తే అనేది ఒక రకమైనటువంటి ఏంటంటే ఆ పార్టీలోనే విత్ఇన్ ద పార్టీలో గ్రూపుల్లో భాగంగా తనకు నేను అప్పర్ హ్యాండ్ సాధిస్తా అనే ఒక నేపథ్యంలో ఆ మాట అన్నటువంటిది ఇంకొకటి పార్టీ ఎట్లాగూ ఈసారి రాదు అది మెయిన్ రేవంత్ రెడ్డికి మొదటి నుంచి కూడా ఉన్నటువంటిది ఏంది ఆయన అనేక సందర్భాల్లో చెప్పినటువంటిది అనేక సందర్భాల్లో చిట్చాట్ చేస్తున్నటువంటి అంశాలు కూడా ఏంది నాది రెండు వేల ఇరవై మూడు టార్గెట్ కాదు రెండు వేల ఇరవై తొమ్మిదిలో మేము రావాలి అప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి ముసలి ముసలి బ్యాచ్ అంతా కూడా వెళ్ళిపోతారు అప్పుడు నాకే ఖాళీగా ఉంటుంది నేనే కీలకమైనటువంటి వ్యక్తిగా ఉంటా అప్పుడు కోసం తప్ప నాకు ఈ టైంలో అధికారంలోకి రాదు అది వచ్చే అవకాశం కూడా లేదనేది అనేక అందుకు అందులో భాగంగానే ఇరవై మంది గెలిస్తే మొత్తం పోతారు ఎనభై మంది గెలిస్తేనే ఉంటారు అనే అంశం వచ్చి తీసుకురావడం జరుగుతుంది ఈ నేపథ్యంలో పార్టీలో కొంతమంది స్ట్రాంగ్గా పాదయాత్ర చేస్తున్నటువంటి నేపథ్యం వివిధ స్ట్రాంగ్ అవుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో వాళ్ళకు కూడా చెక్ పెట్టడానికి ఉద్దేశంగా మరొక క్యాండిడేట్ని పేరు చెప్పడం ఎప్పటికైనా అదొక చర్చ జరుగుతుంది కాంగ్రెస్ పార్టీలో చర్చ జరుగుతుంది అనే ఒక అంశమే తప్ప దానికి అంత ఇంపార్టెన్స్ తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఎత్తి పరిస్థితులు మనకు బాగా ముందు నుంచి కూడా రేవంత్ రెడ్డి అంటే సీతక్క ఇద్దరు టీడీపీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినట్లు అందులో సీతక్కకు ఉన్న క్లీన్ ఇమేజ్ ఆమెకు అంటే ఒక విధంగా తెలంగాణ సమాజం కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తారేమో ఎందుకంటే ఆమె ఒక ఇమేజ్ ఉంది ఆ నేపథ్యంలో రేపు నిజంగానే సీఎం క్యాండిడేట్ ఒక ఆదివాసీ మహిళ అందులో సీతక్క లాంటి ఒక క్లీన్ ఇమేజ్ ఒక సీఎం క్యాండిడేట్ అని చెప్పేసి రేపు ఎలక్షన్లకు కాంగ్రెస్ పోతే ఎట్లా ఉంటుంది అన్న పరిస్థితి ఒకటి ముందు యాక్సెప్టెన్స్ ముందు కాంగ్రెస్ పార్టీ విధానాలు లేవు కాంగ్రెస్ పార్టీ విధానాలు ఏంటి అనేది లేదు యాక్సెప్టెన్స్ అందరికీ ఒకనే రాదు అనుకున్నంత ఏదో మీడియాలో చెప్పడానికి ఒక ఫ్యాన్సీగా ఉండటానికే పనికి వస్తుంది కానీ యాక్సెప్టెన్స్ రియల్ ఫీల్డ్లోకి పోయేసరికి చాలా తేడాలు ఉంటాయి అనేక రకాల అంశాలు ముందుకు వస్తాయి ఇవన్నీ ఏంటంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందే కాడెత్తేసినటువంటిది కాడెత్తేసి ఈ నలుగురు ఇవన్నీ చెప్పుకోవడం అన్నట్టు అంతే తప్ప వాళ్ళకు విధానం ఒక స్పష్టమైనటువంటి అధికారం వస్తుంది కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే ఆ ఆలోచన వేరు ఉంటుంది ఆ రకంగానే వేరు ఉంటుంది వాళ్ళు నిరంతరం ఎంతసేపు పదవుల చుట్టే తిరుగుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది తప్ప ఇది ఎంత పదవుల చ
అదనంగా ఒక భిన్నంగా ప్రజల ముందు అయితే పెట్టలేకపోతున్నారు నేను నేను ముఖ్యమంత్రి అయితే ఆయన ముఖ్యమంత్రి అవుతారు ఇంకోళ్ళు ముఖ్యమంత్రి అవుతారు అని ఒక ఇదే నడుస్తుంది తప్ప వాళ్ళ పార్టీలో సీట్లు ఇంతమందికి ఒక పొలిటికల్ ఎన్నికల కమిటీ అని సీట్ల బీసీలకు ఇన్ని సీట్లు ఇవ్వాలని ఈ చర్చే జరుగుతున్నది తప్ప రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి అభివృద్ధి అంశము ఒక మోడల్ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ అనేది కాంగ్రెస్ నేపథ్య కనిపిస్తలేదు అది ప్రజలు కన్విన్స్ అవ్వట్లేదు కాంగ్రెస్ పార్టీని ఇప్పుడు కూడా ఇంకా ఈసా కన్విన్స్ అయ్యే అవకాశమే లేదు ఓకే దాంతోపాటు కేవలం బట్టి విక్రమార్కకు సంబంధించిన చెక్ పెట్టడం కోసమే సీతక పేరు తీసుకొని వచ్చిండు రేవంత్ రెడ్డి అనేది ఇక్కడ ఒక వాదన వినిపిస్తుంది ఇది ఎంతవరకు అదే కరెక్ట్ అది బట్టి విక్రమార్కకు పోటీగా ఎస్సీ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఒక ఎస్టీ ముఖ్యమంత్రిగా ఈ అట్లా ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటూ పోవాలి ఎప్పటికప్పుడు ఇట్లా చెక్క పెట్టుకుంటూ పోతేనే కాంగ్రెస్ పార్టీలో మాకు మాకు మనగడ ఉంటుంది అటువైపు మనగడ ఇంకొకరికి చెక్ పెట్టినట్టు వాళ్ళు ఇంకో తీరుగా తీసుకురావడం ఇదంతా ఏంటంటే ఇంటర్నల్ పాలిటిక్స్ మొత్తం ఇంటర్నల్గా పో రాజకీయంగా తాను అప్పర్ హ్యాండ్ సాధించాలి లేదా దీన్ని ఇట్లా పెట్టాలి ఈసారి నాకు ఈసారి లేకుండా నేను భవిష్యత్తు కోసం కూడా ఆయన ఆలోచన చేసుకుంటున్నాడు కదా ఓకే అనేక సందర్భాల్లో అన్నటువంటిది నాది రెండు వేల ఇరవై మూడు కాదు రెండు వేల ఇరవై తొమ్మిది నాకు అందుకే ఇరవై మంది గెలిస్తే పోతారు ఈ అంశాల చుట్టూ తిప్పుకుంటూ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఆయనకు రెండు రకాల రెండు ముఖాలు పెట్టుకుని అందుకే కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఆయన ఏంది తెలుగుదేశం మనిషిలాగానే ఉన్నాడు అనేది సీనియర్లు అంటున్నారు వాళ్ళ పార్టీలో అనేక సార్లు ఆయన కోవర్ట్ అనేది కూడా ఆరోపణ చేయడం జరిగింది ఆ రకంగానే వ్యవహరిస్తున్నారు తప్ప కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇక అధ్యక్షుడిగా వ్యవ ఉన్నటువంటి రేవంత్ రెడ్డి త పార్టీ అధికారంలోకి రావాలనో ఒక ప్రజా తెలంగాణ సమాజం తెలంగాణ ప్రజానీకానికి ఒక రకమైనటువంటి ఆల్టర్నేటివ్ చూపించాలనో ప్లస్ ఆయనకు అంత ఇంట్రెస్ట్ అంత ప్రేమ కూడా తెలంగాణ మీద లేదు ఆయన ఎందుకంటే తెలంగాణ ఉద్యమంలో భాగస్వామ్యమైనటువంటి కాదు తెలంగాణ ఉద్యమంలో తుపాకీ పట్టుకొని చంద్రబాబు వెనకాల తిరిగినటువంటి వ్యక్తి చంద్రబాబు ప్రోగ్రాంల కోసం విశ్వసించే అవకాశం లేదు కాంగ్రెస్ పార్టీని ప్లస్ ముఖ్యంగా రేవంత్ రెడ్డి లాంటి వ్యక్తిని అంటే దాంతో పాటు నాకు ఇప్పుడు ఏదైతే ఆయన మూడు గంటల కరెంటు వ్యవసాయానికి గంట ఎకరానికి గంట కరెంట్ అనేది పక్కన పెడితే ఈరోజు ప్రతిపక్షాలకు సంబంధించినటువంటి ఒక పీసీసీ చీఫ్ మాట్లాడిన మాటని అధికార పార్టీ బాగా హైలైట్ చేసింది ఆయనకు లేని ఒక హైప్ క్రియేట్ చేసింది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అధికారంలో ఉన్న పార్టీ అధికారంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ పార్టీ ఈరోజు ఒక ధర్నాలు రాస్తారు ఒకరు చేయడం అని చెప్పి ఒక వాదన వినిపిస్తుంది దీని మీద ఎట్లా చెప్తారు చెప్పండి అంటే అధికారంలో ఉన్న రాజకీయ పార్టీ అధికారంలో ఉన్న పార్టీ ఏంది రాజకీయ పార్టీ పార్టీ ఇటు కూడా రాజకీయ పార్టీ రాజకీయ పార్టీ మెయిన్ ఆపోజిషన్గా ఉన్నటువంటి ఏంది ప్రజల్లో ప్రజల్లో ఏంది ప్రధానంగా పోటీ బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జరుగుతుంది అన్నటువంటి నేపథ్యంలో అపోజిషన్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎలక్షన్ వస్తున్నటువంటి సందర్భంలో అపోజిషన్ పార్టీకి చీఫ్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఒక కీలకమైన రైతాంగం మొత్తం తెలంగాణ రైతాంగం విద్యుత్తు మీదనే ఆధారపడి ఉన్నటువంటి రైతాంగం అట్లాంటి కీలకమైనటువంటి మౌలిక రంగం మీద మౌలిక వ్యవస్థ మీద ఇప్పుడు ట్వంటీ ఇరవై నాలుగు గంటలు జరుగుతున్నటువంటి ఒక ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంటు వస్తున్నటువంటి సందర్భంలో మూడు గంటలే చాలు అనే ఒక పెద్ద డిసిషన్ పెద్ద అంశం కదా అది మూడు గంటల్లో ఒక ఎకరం పారుతుంది అని చెప్తూ మేము మూడు గంటలే ఇస్తామనే విధంగా అర్థం మాట్లాడడంతో అది ప్రజల్లో తెలియజెప్పాల్సిన అవసరం ఆ రాజకీయ పార్టీకి అధికారంలో ఉన్న రాజకీయ పార్టీకి ఉంటుంది ఓకే మేము రైతాంగాన్ని తెలంగాణ రైతాంగాన్ని ఇన్ని రోజులు ప్రొడక్షన్ ఎట్లా వస్తుందో చూసిన మూడు కోట్ల టన్నుల ధాన్యమే వరిధాన్యం ప్రొడక్షన్ వస్తున్నటువంటి సందర్భంలో రైతులకు ఇబ్బంది కలిగే విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓ నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది ఇది ఒక ఇన్సైడ్గా వ్యూహం ఉన్నది రైతాంగం మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి అని చెప్పే బాధ్యత అక్క అధికారంలో ఉన్న పార్టీ అది అధికారంలో ఉన్న అది ఒక రాజకీయ పార్టీ ఆ రాజకీయ పార్టీ ఏది చేయాలో అది చేసినటువంటిది ఇప్పుడు ఈ రాజకీయ పార్టీ చేస్తే వాళ్ళు ఎట్లయితే ధర్నాలు ఇవన్నీ చేస్తున్నారో ఆ రాజకీయ పార్టీ తీసుకుంటున్నటువంటి రాజకీయ పార్టీ అధ్యక్షుడు చేసినటువంటి ప్రకటనను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాల్సిన లేకపోతే అది ప్ర రాజకీయంగా కూడా నష్టం జరుగుతుంది కదా తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసర బాధ్యత ఆ రాజకీయ పార్టీకి ఉంటుంది అది కంప ఎందుకంటే అబద్ధాలు చెప్పి మూడు గంటల కరెంట్ అనే విషయం తీసుకోకపోతే మరి ఏంటి భవిష్యత్తు ఆ మూడు గంటల కరెంట్ అనే అంశాన్ని ఒక పీసీసీ అధ్యక్షుడు చెప్పడాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి బాధ్యత నేపథ్యంలోనే రాజకీయ పార్టీగా ఆ పార్టీ తీసుకెళ్ళింది అనే లెవెల్ చూడ తప్ప ధర్నాలు చేస్తారు రాజకీయ పార్టీ అంటే ధర్నాలు చేస్తారు చేయకుండా ఉండరు అధికారంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి
బీజేపీ వాళ్ళు చేసినటువంటి కొన్ని మాటల కోసం ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి రోషయ్య ధర్నాలు చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి అది రాజకీయాల్లో నర్స్ ఏ రాజకీయ పార్టీ ఆ రాజకీయ వ్యూహం తోటి చేసుకుంటున్నటువంటిది ఓకే దాంతో పాటు ఉన్నా ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి సరే మీరు చాలాసార్లు మా చిట్టుసార్లు మీరు కూడా ఉన్నారు రేవంత్ రెడ్డి చెప్పేది నా టార్గెట్ మొత్తం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నైన్ అని చెప్పేసి కూడా అదే టూ థౌజండ్ ఈ నెక్స్ట్ వచ్చే ఎలక్షన్స్ కోసం కూడా ఒక ఎనభై మంది ఎనభై మంది సీట్లు కన్ఫర్మ్ చేసేది కేవలం రేవంత్ రెడ్డి మాత్రమే అది కూడా ఆయన టీం అది ఏది కాంగ్రెస్ అధిష్టానం కూడా ఆయనకు ఫ్రీడమ్ ఇచ్చిందని చెప్పేసి ఒక వాదన వినిపిస్తుంది ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అన్న ఎయిటీ మెంబర్స్ అనేది ఈయన ఈ డిసైడ్ మొత్తం ఉన్న నూట పంతొమ్మిదిలో ఎనభై మొత్తం డిసైడ్ చేసిన తర్వాత కేవలం రేవంత్ రెడ్డే అని చెప్పేసి ఒక వాదన బయట వినిపిస్తుంది సోషల్ మీడియాలో అది సోషల్ అది కూడా రేవంత్ రెడ్డి ప్రొజెక్ట్ చేసుకొని ఉండి ఉంటాడు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎట్లా జరుగుతుంది అంటే ఆ వ్యూహము మొత్తం నాకే పవర్స్ ఇచ్చేసింది ఎనభై సీట్లు నేనే డిసైడ్ చేస్తా అని అట్లా చెప్పుకోకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీలో నడవదు అట్లా చెప్పుకోవడం వల్ల అందరు వచ్చి పీసీసీ అధ్యక్షుడు నాకు టికెట్లు అడగాలి నేనే ఇస్తున్నా సర్వేలు ఇరవేలు అని చెప్తున్నప్పటికీ పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నటువంటి పవర్ ఉంటుంది ఓకే ఆ సీటు ఫైనల్ చేయడంలో ఆయనకు ఒక అవకాశం ఉంటుంది అదొక పవర్ ఉంటుంది ఉండదని ఏం కాదు కానీ మొత్తం ఆయన చేతుల్నే పెడతారనేది కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండకపోవచ్చు అది ఒక కమిటీ వేసి సీనియర్లు ఉంటారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో వీళ్ళు వీళ్ళు ఇచ్చి వీళ్ళు పంపినటువంటి లిస్ట్ని చివర్ మూమెంట్లో కూడా హై కమాండ్ చేంజ్ చేస్తుంటుంది ఒక్కోసారి బీఫామ్ ఇచ్చారు రాజశేఖర్ ఉన్న సందర్భంలో రాజశేఖర రెడ్డికే పూర్తి పవర్ ఇచ్చిన రాజశేఖర రెడ్డి లాంటి వ్యక్తి ఇచ్చినటువంటి పేరు కూడా బీఫామ్ ఇచ్చినాక కూడా బీఫామ్ మార్చినటువంటి సందర్భం ఉన్నటువంటిది కాంగ్రెస్ పార్టీలో అట్లాగా అంత పవర్ఫుల్గా ఉన్నటువంటి నాయకత్వం కూడా లేదు రాజశేఖర రెడ్డి ఉన్నప్పుడు నాయకత్వం అయితే కాదు ప్రతిది లిస్టు పంపుతారు ఇక్కడ ఉన్న ఒక ఒక్క దానికి ఇప్పటికే ముగ్గురిని పంపారు ముగ్గురులో ఒకరిని తీసేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇద్దరు ఒక సీట్కి ఇద్దరు ఇద్దరు చొప్పున ఫైనల్ అయ్యా ఫైనల్ అయ్యారు అనేది ఉన్నటువంటి అంశం ఈ ఇద్దరిలో ఒకరిని సెలెక్ట్ చేసేది అది కూడా ఇప్పుడు పొలిటికల్ కమిటీ వేశారు కదా ఎన్నికల కమిటీ ఒకటి వేశారు ఆయన ఎన్నికల కమిటీలో డిసిషన్ మాట్లాడతారు హైకమాండ్ దగ్గర ఉంటుంది వీళ్ళు అనుకున్నట్టు సర్వేలు అంటున్నారు ఈయన ఓవర్ జోక్యంతో సునీల్ కనుగోలు కూడా ఆ పార్టీకి ఇప్పుడు చేయను అని వచ్చినటువంటి వార్తలు వస్తున్నాయి నిజమో కాదో ఇంకా అది క్లారిఫికేషన్ రావాల్సినట్టు నేను ప్రతి ఓవర్గా జోక్యం చేసుకుని పీసీసీ అధ్యక్షుడు ప్రతి అంశంలో జోక్యం చేసుకొని ఈ సర్వే ఇట్లా చేయి ఈ సర్వే ఇంత మార్కులు ఇవ్వని చెప్తున్నటువంటి సందర్భం ఉందని సునీల్ కనుగోలు లాంటి వ్యక్తి అలిగిపోయిండు అనేది కూడా సోషల్ మీడియాలో నడుస్తున్నది అంటే మొత్తం నేను ప్రాంతీయ నేను చెప్పే వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షునిగా ఉన్నప్పటికీ సేమ్ రేవంత్ రెడ్డి చంద్రబాబు లాగా వ్యవహరించాలి ఆయన జరిగినట్టు తెలుగుదేశం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నది వాళ్ళ పాటలు డిస్కషన్ జరుగుతూనే ఉన్నది అది ఎంత అది ఇప్పుడే ఆయనే అంత అట్లా ప్రచారం చేసుకుంటే ఏంటంటే ఓ రకమైనటువంటి అందరు వస్తారు నా దగ్గరికే వస్తారు పార్టీలో నేను ఇంకా మరింత గ్రిప్ సంపాదిస్తా అనే ఒక ఆలోచనతో చెప్పుండొచ్చు ప్రచారం చేసుకొని ఉంటాడు ఒక్క వ్యక్తికే మొత్తం ఎనభై సీట్లు ఓకే చేసే విధంగా కాంగ్రెస్ నిర్ణయం తీసుకుంటు ఇప్పటి వరకు అయితే లేదు తీసుకుంటే ఆ పార్టీ అట్లాంటి ఆ కల్చర్ లేనటువంటి అంశం అయితే కనిపిస్తుంది ఓకే దాంతో పాటు ఇప్పుడు ఎట్లాగు ఎలక్షన్స్ ఇంకా నాకు తెలిసి మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ డేస్ ఉండొచ్చు అంతే మేబీ ఈ రోజులో ఇప్పటికే ఏదైతే అధికార పార్టీకి సంబంధించి బీఆర్ఎస్ ఒక ఎయిటీ టు ఎయిటీ ఫైవ్ ఆల్రెడీ వాళ్ళకి ఫుల్ లిస్ట్ ఒక క్యాండిడేట్తో రెడీగా ఉంది తొందరలో ఎప్పుడైనా కేసీఆర్ బయట పెట్టచ్చు అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ సంబంధ ఏదైతే ప్రతిపక్షం అనేది ముందు క్యాండిడేట్ని గుర్తించుకోవాలి ఇప్పటికి ఎందుకంటే అధికారంలో ఉన్నవాడికి ఆల్రెడీ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేస్ ఉంటారు కాబట్టి అది పెద్ద సమస్య కాదు ప్రతిపక్షంలో ఉండి అందులో ప్రధాన ప్రతిపక్షంలో ఉండి ఇంకొక వంద రోజుల పాటు ఎలక్షన్స్ ఉన్న నేపథ్యంలో ఇప్పటివరకు కూడా క్యాండిడేట్స్ అంటే ఒక నేను మేము గ్రౌండ్ రిపోర్ట్లో బాగా కొన్ని నియోజకవర్గాలకు పోయిన తర్వాత ఒక ఒక నియోజకవర్గంలో ఒక తుంగదుర్తి నియోజకవర్గంలో నేను చెప్తాను మీకు ఉన్నా మంది పన్నెండు మంది కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు ఉన్నారు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆయన కొత్తగా వచ్చిండ్రు అంటే ఇట్లా దాంట్లో మధ్యలో ఒకటేసారి ఈ ఎట్లా సీట్ల ప్రకటించేస్తారు ఎట్లా ఫైనల్ చేస్తారు కాంగ్రెస్లో కాంగ్రెస్లో అందుకే కదా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు ఒకసారి రాజశేఖర రెడ్డి నేను రెండు వేల తొమ్మిదిలో దాంట్లో మాత్రమే ఒకేసారి క్యాండిడేట్లను రెండు వందల తొంభై ఉంటే రెండు ఉంటే రెండు వందల తొంభై రెండు తొంభై మూడు సీట్లు ఒకేసారి ప్రకటింపజేసుకున్నాడు ఆ
చర్చించి పోయినసారి లాస్ట్ మూమెంట్లో గందరగోళం అయింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అంత గందరగోళం అయిపోయినటువంటి సిచ్యువేషన్ ఈసారి కూడా ముందే ఇస్తే ఇంకా గందరగోళం అవుతుంది అని ఇంకా వాళ్ళు ఇంకా సెలక్షన్ లేదు జాయినింగ్స్ ఉంటాయని అంటున్నారు ఈ నేపథ్యంలో అది అయిపోతుంది ఇక అధికార ఉన్న కాలం కాస్త అయిపోయి మళ్ళీ సేమ్ సిచ్యువేషన్కి వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తున్నది అధికార పార్టీ ఏంటంటే ఇప్పటికే కొంతమంది పదిహేను ఇరవై సీట్లలో పోయినటువంటి చోట ప్రకటించారు మిగతాయి కూడా ప్రకటిస్తారు అనేది అంటున్నారు నిన్న మన పార్టీ అధ్యక్షుడు వర్క్అవుట్ చేసిండు రెండు మూడు రోజులు ప్రశాంతంగా కూర్చొని ఎవరెవరు ఏంది అనేది చేశారు అనే విషయం వస్తున్నటువంటిది అధికార పార్టీకి ఉన్నటువంటి ఒక ఉండొచ్చు ఆ పార్టీకి ఉన్నటువంటి బలంగా అది ఒకటి ఉంటుంది ఎప్పుడైనా ఎన్నో చేసుకొని అదొక గ్రి ఒక గ్రిప్గా కాంగ్రెస్ పార్టీలు ఏంది మొత్తం అది లేనటువంటిది ఎనభై సీట్లు ఒకేసారి ఇంకెప్పుడు ఐదు నెలల ముందు ప్రకటిస్తా అని చెప్పి ఆరు నెలల ముందు ప్రకటిస్తాం అని చెప్పి డిసెంబర్ మూడు నెలల వంద రోజులలో నోటిఫికేషన్ వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తున్నది అట్లయినా ఇంకా మీరు సీట్లు ఫైనల్ చేసుకోలేదు మళ్ళీ ఇప్పటికీ గ్రూప్ తగాదాలతో నడుస్తున్నటువంటిది ఇదంతా ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్నటువంటి సమస్య ప్రధానంగా ఇది ఈ సమస్యని పరిష్కరించుకొని రాష్ట్ర ప్రజల మీద రాష్ట్ర ప్రజల అభివృద్ధికి సంబంధించినటువంటి అంశం పరిష్కరిస్తా అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అంత స్ట్రాంగ్ నాయకత్వం ఎవరు ఉన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ అప్పుడు ఉన్నటువంటి నాయకత్వం వేరు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి నాయకత్వం వేరు అంత స్ట్రాంగ్ నాయకత్వం లేదు ఆ నాయకత్వం మీద ముఖ్యంగా ఒక విశ్వాసం నమ్మకం ప్రజల్లో లేదు తన ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఒకటి ఎట్లా నువ్వు తెలంగాణ రా వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణని అస్థిరపరచడానికి యాభై లక్షలు ఇస్తూ దొరికినటువంటి వ్యక్తిగా ఒకటి ముద్రపడింది చంద్రబాబు నాయుడికి పూర్తిగా అనుకూలుడిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి చంద్రబాబు ఎప్పుడైనా తెలంగాణ వ్యతిరేకిగానే ఉన్నాడు తెలంగాణ అభివృద్ధిని కాంక్షించే వ్యక్తి కాదు అలాంటి వ్యక్తి చెప్తేనే ఉంటుంది వితిన్ ద కాంగ్రెస్లనే ఉన్నది ముందు ప్ర వితిన్ ద కాంగ్రెస్లో నమ్మకం లేదు విత్ తర్వాత స్టేట్ మొత్తం ప్రజల్లో నమ్మకం లేదు ఇట్లాంటి ఒక అపనమ్మకమైనటువంటి వ్యక్తిని రాహుల్ గాంధీ పెట్టుకొని తెలంగాణలో రాజ్యం చేస్తా అంటే అది ఏదో పట్టుకొని గోదావరి ఇదినటువంటి సామెతలాగానే ఉంటుంది తప్ప ఆ పార్టీకి అదొక రకమైనటువంటి ఇబ్బందికరమైనటువంటి అంశంగానే ఉన్నది ఓకే దాంతో పాటు అన్న మొత్తానికి ఏదైతే రాహుల్ గాంధీ పాదయాత్రకు సంబంధించి జూడో యాత్ర జూడో యాత్ర తర్వాత కూడా మొన్న బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కూడా కానీ ఆయన పాదయాత్ర చేసింది కానీ ఇంతవరకు ఏం సమస్యల మీద ఆయనకి ఏం మాత్రం అవగాహన లేదు మొన్న ఖమ్మం సభ రోజు కూడా ఆయన మాట్లాడే దాంతో కూడా ఆయన ఒక లీడర్గా కాకుండా రీడర్గా మాట్లాడిన చెప్పి ఒక మంచి వాడు మాట్లాడాడు అంటే ఇక్కడ స్థానికంగా సమస్యలను మీద ఒకసారి అవగాహన లేకుండా నిజంగా అట్లాంటి ఒక ప్రద దేశంలో ఒక ప్రతిపక్ష పార్టీ ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి ఒక లెగసీ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి అట్లా మాట్లాడవచ్చా లేదు అదే రాహుల్ గాంధీ అదే కదా తను ఇన్ని జోడో యాత్ర చేస్తే సమస్యలు ఎన్నో తెలిసి ఉండాలి సమస్య మీద తెలిసి ఉండడమే కాదు పూర్తి గ్రిప్ వచ్చి ఉండాలి అవగాహన వచ్చి ఉండాలి అంటే ఏ అబద్ధాలు ఆడకూడదు ముఖ్యంగా చెప్పి అట్లా అక్కడనే తెలిసిపోద్దు నాయకత్వం యొక్క ఎంత విశ్వసనీయత ఎంత క్రెడిబిలిటీ ఉంటుంది అనేది నీకు విలువే అంత లేనప్పుడు ఆ రకమైన ఆరోపణ చేస్తే ప్రజానీకం నమ్మలేనటువంటి సిచ్యువేషన్ నొక్కింది ఇక్కడ నవ్వు నవ్వుకునేటువంటి నువ్వు పై స్థాయిలో ఉన్నటువంటి నెక్ వ్యక్తి సేమ్ ఇక్కడ లోకల్ లీడరు ఏది మాట్లాడిందో అదే తెలుసుకొని తీసుకొని మాట్లాడము తన యొక్క ఒక అబద్ధం చెప్తున్నాడు అనేది ప్రజల్లో ముద్రబడిపోతుంది దాంతో క్రమంగా ఆ పార్టీ మీదనే విశ్వాసం క్రమంగా చల్ల సన్నగిల్లుతుంటుంది అంతకుముందు నమ్మకం ఉన్న వాళ్ళకు కూడా నమ్మకం పోతుంటుంది ఇట్లాంటివి ఉన్నప్పుడు అందుకే రాహుల్ గాంధీ లాంటి వ్యక్తి కూడా ఇట్లాంటి అంశాలు మాట్లాడేటప్పుడు ఒకటికి రెండుసార్లు తెలుసుకొని ఒక స్పష్టంగా తెలుసుకొని మాట్లాడితే ఆ పార్టీకే బలం చేకూరుస్తుంది తప్ప లేదు అదే విషయం మోడీ విషయంలో అమిత్ షా విషయంలో కూడా అంతే మోడీ అమిత్ షా కూడా తెలంగాణకు వస్తే ప్రతిదీ అబద్ధమే ఆడుతున్నారు అబద్ధాలే ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నారు ఉన్నది ఒకటి అక్కడ జరుగుతున్నది ఒకటి వాళ్ళు చెప్పేది ఒకటి వాళ్ళకు ఫీడ్బ్యాక్ ఎట్లా పోతలే వస్తుందో లేదో తెలియదు కానీ ఇక్కడ ప్రజానీకానికి తెలిసిపోతుంది ప్రతిదీ అబద్ధాలు ఆడుతున్నారు అనేది ఎంత ఘోరమైనటువంటి అబద్ధాలు ఒక మోడీ అమిత్ షా రాహుల్ గాంధీ లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు ఏంటంటే మిగతా నార్త్ ఇండియాలో ఏ చెప్పినా నమ్ముతున్నారు అదే తెలంగాణలో సౌత్ ఇండియాలో నమ్ముతారు చెప్తే అంటే ఇక్కడ తెలంగాణలో నీకు సమయం రాజకీయ చైతన్యం ఎక్కువ ఉన్నది సబ్జెక్టు కూడా ప్రజల్లోకి ఎక్కువగా పోయినటువంటి అనేక అంశాల మీద పబ్లిక్ విషయ అవగాహన బాగా ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఉన్నారు ఇక్కడ వాళ్ళు అబద్ధాలు చెప్తే నార్త్ ఇండియాలో రిసీవ్ చేసుకొని నమ్మిరో ఏమో తప్ప ఇక్కడ నమ్మే సిచ్యువేషన్ లేదు ఎందుకంటే తెలంగాణ
పూర్తి అవగాహన ఉన్నటువంటి ప్రజానీకం ఉన్నది ఆ ప్రజానీకం దగ్గర నువ్వు నిజాలు చెప్పాలి ఆ నిజాలతోటి నమ్ నమ్మకం కుదుర్చుకోవాలి తప్ప ఆ అబద్ధాలు చెప్పినట్లయితే మీ వాళ్ళ మీద ఇంకా విశ్వాసం తగ్గి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి వేవ్ తగ్గడానికే ఉపయోగపడుతుంది తప్ప వాళ్ళ యొక్క రాజకీయ భవిష్యత్తు కోసం ఒక క్రెడిబిలిటీ పెంచుకోవడానికి మాత్రం ఆ ప్ర ఆ ప్రసంగాలు పనికిరావు ఓకే అన్న ఇప్పుడు బీజేపీ విషయానికి వచ్చే వరకు అయితే అర్థం ఒకటే సార్ ఇట్లా ఒక పౌంటెన్ టైప్లో ఇలా ఉవ్వెత్తి ఇట్లా ఇది ఇప్పుడు సపరేట్ల మొత్తం గెలబడిపోయిన పరిస్థితి అంటే ఏంటి కారణం ఏంటి బీజేపీ ఈ మొత్తం రాష్ట్రంలో భూస్థాపితం అయ్యే స్థితిలోకి వచ్చేసిందని నేను అనుకుంటున్నా మీరేమనుకుంటున్నారు అదే సిచ్యువేషన్లో ఉన్నది ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఒక్కటి రెండు గెలవగానే కన్ను మిన్ను లేకుండా ఇష్టం ఉన్నట్టు అసలు తన కెపాసిటీ కంటే ఎక్కువ మాటలు మాట్లాడు అరే అదేదో ప్రజలు ఏంది ఎక్కువతో మాట్లాడదు ఇదేమో నిజమైతుందో ఏమో వీళ్ళు చెప్పిన ఏందన్నా ఉన్నదేమో అంటే వాళ్ళు తీరా చూస్తే ఏమి లేదు తుస్సు అనిపించారు ఒక్కటంటే ఒకటి వాళ్ళు చేసినవి రకరకాల ఆరోపణలు చేసారు ఆరోపణలు విపరీతమైనటువంటి ఆరోపణలు మాటలు దుబ్బాక గెలిచినాక జిహెచ్ఎంసీలో కొన్ని సీట్లు రావడము ఆ తర్వాత హుజురాబాద్ గెలవడంతో ఇక వాళ్ళకు ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అత్యుత్సాహంతో ప్రతి నాయకుడు ఏ నాయకుడైనా ఇష్టం ఉన్నట్టు మాట్లాడడం కర్ణాటక ఎన్నికలు జస్ట్ కర్ణాటక ఎన్ని ఎన్నికలు అయిపోగానే ఆడ ఓడిపోగానే వా వలసలాగిపోయినాయి మొత్తం ఆ పార్టీని అంతర్గత విభేదాలు కిషన్ రెడ్డి ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తే కూడా అక్కడ కూడా వివాదాలు అయ్యాయి కాంగ్రెస్ కంటే ఎక్కువగా విభే అంతర్గత విభేదాలతో కూరుకపోయి కుచించుకపోయి కుషించుకపోతున్నటువంటి పాతాలానికి పోతున్నటువంటి పార్టీగా తెలంగాణలో ఆ పార్టీ ఉన్నది ఇప్పుడు బండి సంజయ్ అధ్యక్ష మార్పిడికి సంబంధించి అంటే ఒక బీసీ అయింది కాబట్టి మార్చిన రానా లేకపోతే దాని వెనక ఏమంటే ఏమన్నా లేదు బీసీ అయినందుకు మార్చినటువంటి అంశంగా చూడాల్సినటువంటి అంశం లేదు ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు కదా చెప్పుకోవచ్చు అది ఒకటి ఆ రకంగా ఒక యాంగిల్ చెప్పుకోవచ్చు అదొక యాంగిల్గా ఉంటుంది వాస్తవానికి ఏంది అతను విపరీతమైనటువంటి ధోరణితో మాట్లాడాడు పార్టీకి సంబంధించిన లైన్కు భిన్నంగా మాట్లాడడం జరిగింది ఏది మత మత గొడవలు సృష్టించే విధంగా అదేవిధంగా సిబిఐ ఈడీ ఐటి బీజేపీ చేతిలో ఉన్నట్టు మాట్లాడడం ఓకే ఇటువంటి నేపథ్యంలో విపరీతమైనటువంటి చేసి ఈ పార్టీ విధానం కాదు పార్టీ విధానం కాకపోయినా మాట్లాడేసరికి మొత్తం కంప్లైంట్స్ అన్నాడు కదా నా మీద కంప్లైంట్స్ ఇచ్చిర్రు కంప్లైంట్స్ ఇచ్చినట్టు దాంతో పాటు తీసేసిరు అనేది రఘునందన్ రావు కూడా ఒక మాట ఇప్పుడు సెల్దాడముకు ఈరోజు ఎలక్షన్లో పోటీ చేసిన వ్యక్తి వంద కోట్ల రూపాయలకు సంబంధించిన పేపర్ యాడ్స్ ఇచ్చే అంత స్థాయికి ఎదిగిందని చెప్పేసి ఒక ఒక ఎలిగేషన్ ఎలిగేషన్ అది నిజము వాస్తవం అనేది లేదు రఘునందన్ రావు నోటి నుంచి రావడం కూడా చూసుకున్నట్టు బండి సంజయ్ డామినేషన్ లేకపోతే బండి సంజయ్కి సంబంధించిన పార్టీలో కొంచెం ఏమంటారు వర్గ పోరుకులో ఈయన కీలక పాత్ర పోషించిన అనేది ఒక వాదం రఘునందన్ ఈటల రాజేందర్ ఇద్దరు కలిసి ఆయన తీర్చేసిరు అనేది ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి నేపథ్యం ఏంది ఈయన అవినీతి అవినీతి మీద రిపోర్ట్స్ తన పాదయాత్ర అది కూడా వాస్తవమే కరప్షన్ అనేది అక్కడ జరిగినటువంటి మాట వాస్తవం తను పాదయాత్ర మొదటి పాదయాత్ర ఎంత సింపుల్గా చేశారు చివరి పాదయాత్రకు వచ్చేసరికి ఎంత గ్రాండ్ లగ్జరీగా బస్సులు సినిమా యాక్టర్లకు ఉండేటువంటి క్యారావాన్లు అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఒక చూసేసరికి ప్రజల్లోకి తెలిసిపోతుంది వితిన్ ద పార్టీలో తెలిసిపోతుంది ఇవన్నీ ఎక్కడ నుంచి వచ్చాయి గతంలో ఉన్నటువంటి పొజిషన్ ఏంది ఇప్పుడు వాళ్ళ పొజిషన్ ఏంది అనేది తెలిసిపోతుంది ఇంత ఆ పేరు చెప్పి ఒకటి రెండు సార్లు ప్రధానమంత్రి భుజం తట్టడం అమిత్ షా పేరు తీసుకోవడం రకరకాలుగా సేమ్ బ్లాక్ మెయిలింగ్కు పాల్పడి వసూలు చేసే కార్యక్రమం బాగా చేసినట్టు అలా పార్టీని అర్థమైపోతుంది ఆ వసూలు చేసినటువంటి మొత్తం ఈ రకంగా జరిగింది అనేది పార్టీ హైకమాండ్కు వాళ్ళు కంప్లైంట్స్ ఇవ్వడం కొన్ని ఆధారాలు కూడా ఇచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది ఆ నేపథ్యంలో తీసేయించడం జరిగింది ఆయనని కరప్షను ప్లస్ మీ ఓవర్గా పార్టీ విధానాలకు భిన్నంగా ఎవరిని కలుపుకోకుండా పోవడం ఒక అన్ని నేపథ్యంలో ఆయనని తీసి పక్క ఆయనకు ఆయనకే తెలుస్తలేదు ఎందుకు తీసిర్రు అనేది ఆయన ఎందుకు తీసిర్రు అనేది ఆయనకు ఆయనే అర్థం అవుతలేదు అలా పార్టీ విధానంలో భాగంగా తీసి మళ్ళీ మన్నడు వరకు ఈ కిషన్ రెడ్డే కొనసాగుతాడు అని చెప్పిండు తరుణ్ చుగ్గు చెప్పిండు ఒక్కడికి రెండు సార్లు ఆయనే కొనసాగుతాడు బండి సంజయ్ కొనసాగుతాడు కాకపోతే సునీల్ బన్సాల్ ఎప్పుడు చెప్పలే ఆయన ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్నప్పుడు ఆయన ఆయన చెప్పినటువంటి ఆయన ఎన్నడు చెప్పలే ఈయనే కొనసాగుతాడు అనే విషయం అందుకని ఆయన మారుస్తారు అనే అంశం ఉండే 
ఆయన మొత్తం మీద ఏదో ఒక రక అవినీతి ఆరోపణలు అందరిని కలుపుకొని పోవటం లేదు ఈయన మత మత ఉన్మాదాన్ని రెచ్చగొడుతున్నాడు ఇటువంటి ఉంటే పార్టీకి ఉన్న ఓట్లు కూడా రావు మిడిల్ క్లాస్లో మొత్తం పోతుంది అనే నేపథ్యంలో ఆయన పూర్తిగా మార్చేసినట్టు అడ్డగోలుగా మాట్లాడినటువంటి అంశాలతో మార్చినట్టు కనిపిస్తుంది ఓకే దాంతోపాటు ఏదేమైనా కొంచెం బీజేపీకి తెలంగాణలో కొంచెం హైప్ తీసుకురావడంలో బండి సంజయ్ పాత్ర మాత్రం ఉంది మనం దాన్ని అన్నట్లు అయితే ఇదివరకు ఇదే కిషన్ రెడ్డి గారు బీజేపీకి సంబంధించిన చీఫ్గా పనిచేసిండ్రు ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా బీజేపీ అధ్యక్షుడు అయినంత మాత్రం బీజేపీ పార్టీకి ఏమైనా ఉన్న ఊరుగుతుందా ఆయన ఏం కిషన్ రెడ్డితోటి ఈ సమయత్ ఉపయోగం లేదు బీజేపీ పార్టీకి అంతే ఆయన ఆల్రెడీ రెండు వేల పద్నాలుగులో తెలంగాణ వచ్చినప్పుడు ఆయనే అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాడు ఆయన నేతృత్వంలోనే పోయింది ఆయన నేతృత్వంలో పోయినా ఎలాంటి రిజల్ట్ వచ్చిందో చూసాము ఇప్పుడు కూడా అదే సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది కిషన్ రెడ్డి వచ్చి కొత్తగా వచ్చి కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్నా ఇంకేది వచ్చినా అతను ఎందుకు విశ్వసించా ఎందుకు విశ్వసిస్తారు కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్నటువంటి కిషన్ రెడ్డి సొంత నియోజకవర్గంలోనే రోడ్లు వేస్తా అని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంటే రక్షణ శాఖ భూములు ఇప్పియలేనటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉంటే ఎందుకు ఎట్లా నమ్ముతారు నువ్వు బీజేపీ ఏ అధ్యక్షుడు ఉన్నా బండి సంజయ్ ఉన్నా కిషన్ రెడ్డి ఉన్నా ఒక అమిత్ షా వచ్చే అధ్యక్షునిగా ఉన్నాడు అనుకోండి తెలంగాణ మొత్తం ఆయన లేదా మోడీ ఏది ఉన్నాడు అనుకోండి నీకేంది ఒక జాతీయ హోదానం ఒక ఉన్నటువంటి మా వల్ల తెలంగాణకి ఇంత పెద్ద బెనిఫిట్ జరిగింది అదనంగా మేము మా అధికారంలో పూర్తి స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు రెండు జాతీయ ప్రాజెక్టులు ఉన్నటువంటి గిరిజన యూనివర్సిటీ అదనంగా నిధులు పనికి వాళ్ళ ఎఫ్ఆర్బిఎం షరతులని మిగతా రాష్ట్రాలలో కూడా ఓన్లీ తెలంగాణకే పెట్టడం ఈ అన్నిటినిచ్చి మేము ఈ అన్నిటినీ తెలంగాణకు అదనంగా ఇచ్చాము అని చెప్పుకున్నట్లయితే ప్రజలు నమ్మేవాళ్ళు ప్రజలు విశ్వసించేవాళ్ళు అట్లాంటి ఏ లేకుండా తొమ్మిది ఏళ్ళ తర్వాత ప్రధానమంత్రి వచ్చి శంకుస్థాపన చేయడం అరే బడ్జెట్ అంతా అయిపోయినాక ఏడాది కూడా లేదు తొమ్మిది నెలలలోపు వచ్చి శంకుస్థాపన చేస్తే ప్రాజెక్టులు అయిపోతాయా శంకుస్థా నువ్వు ఈ టైంకి రావాల్సింది ఇనాగ్రేషన్స్కి రావాలి ఇనాగ్రేషన్స్ చేస్తే విశ్వసిస్తారు నువ్వు ఇప్పుడు శంకుస్థాపన చేస్తే ఎట్లా నమ్ముతారు తొమ్మిది ఏళ్ళ నుంచి ఏం లేదు పూర్తి మెజార్టీ పెట్టుకొని ఈ తొమ్మిది ఏళ్ళ నుంచి కిషన్ రెడ్డి ఏం చేసిండు తొమ్మిది ఇప్పుడు నాలుగేళ్ళ మినిస్టర్ అయిన తర్వాత ఏం చేసిండు ఇటువంటివన్నీ ఏవి లేకుండా ఏవో లెక్కలు చెప్పి మొత్తం మేము వేసిన అది హాస్యాస్పదమైనటువంటి లెక్కలు కిషన్ రెడ్డి చెప్పినటువంటిది హాస్యాస్పదం ఆయన చెప్పింది ఎట్లుంది అంటే తెలంగాణ అనేది భారతదేశంలో భాగం కాదు తెలంగాణ ఎక్కడి నుంచో వలస వచ్చింది వలస వచ్చినటువంటి తెలంగాణ ప్రాంతానికి మేము భారతదేశం నుంచి ఇంత సాయం చేసినాము అని వలస వలస ప్రజలకు సాయం చేస్తే చెప్పుకున్నట్టు చెప్పుకున్నాడు నువ్వు ఇక్కడ ప్రజలు ట్యాక్స్ కడుతున్నారు ట్యాక్స్ ఇది భారతదేశంలో భాగం వీళ్ళు భారతీయులు ఈ భారతీయులు ట్యాక్స్ కడితే దేశం అంతా మిగతా దేశానికి ఉపయోగపడుతుంది ఆ ట్యాక్స్ నుంచి మళ్ళీ రావాల్సిన చట్ట ప్రకారం వచ్చినటువంటి అంశమే తప్ప ఈ అట్లా చెప్పాలి తప్ప మేము వేరే ఈ తెలంగాణ ప్రజలకు మేము ఆ కార్ లోన్ తీసుకుంటే లోన్ ఇచ్చినాం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ఇక్కడ పనిచేస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జీతాలు ఇచ్చినాం ఇవన్నీ హాస్యాస్పదమైనటువంటి లెక్కలు చెప్పి అదొక ఆ లెక్కలు విశ్వసించేటట్టు లేకుండా తను అధ్యక్షుడు అయితేంది కేంద్ర మంత్రి అయితేంది ప్రభావం ఏమీ ఉండదు ఇంకా మైనసే ఉంటుంది తప్ప ప్లస్ అయితే లేదు కిషన్ రెడ్డి వల్ల ఈ సందర్భంగా అంటే ఒక ఎప్పటి మంచి వచ్చింది మనకు వచ్చింది అంటే సోషల్ మీడియాలో భాగమయ్యేది ఈరోజు తెలంగాణలో బీజేపీ నాడిచ్చేది కేంద్రంలో ఉన్న ప్రభుత్వము లేకపోతే అక్కడ ఉన్న బీజేపీ అధిష్టానమో కాదు ప్రస్తుతం ఉన్న ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అనేది ఆయన ఆయన లేపితే బీజేపీ లేవాలి ఆయన పడుకోమంటే పడుకోవాలి ఇది నిజమా కాదా ఇది ఇంకా హాస్యాస్పదంగా ఉంటుంది నవ్వచ్చే అంశం ఏంటంటే ఒక రాజకీయ పార్టీ ఇంకో రాజకీయ పార్టీ చెప్తే ఇంటుంది అంటే మళ్ళీ అదే ఎట్లాంటి పార్టీ ప్రపంచంలోనే పెద్ద పార్టీ మోడీ అంత తోపు లేడు అమిత్ షా అంత తోపు లేడు కేసీఆర్ చెప్తేనే ఇంటుడు అంటే అది వాళ్ళ బలహీనత అన్న కావాలి సోషల్ మీడియాలో జరిగేటువంటి చర్చ అది ఉత్త కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటిది ఒక ప్రచారం అన్న అయి ఉండాలి తప్ప అట్లాంటి అవకాశం ఉండదు ఎందుకంటే ఒక రాజకీయ పార్టీ జాతీయ పార్టీ కాంగ్రెస్ జాతీయ పార్టీ ప్లస్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ మూడు పార్టీలు ఎక్కడ పొత్తు పొత్తు పెట్టుకున్నప్పుడు ఏదన్నా చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎట్లాంటి పొత్తు లేనప్పుడు మూడు విభిన్నమైనటువంటి లైన్లో ఫైట్ చేస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో మూడు విభిన్న రీతిలో సీరియస్గానే ఫైట్ ఉంటుంది తెలంగాణలో దాంట్లో ఏమి ఒక ఓ పార్టీ ఓ పార్టీ అనేది ఈ చర్చలు మళ్ళీ ఎవరైనా వీళ్ళు కాంగ్రెస్ బీజేపీ కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ అంటుంటుంది బీజేపీ బీఆర్ఎస్
ఇంకో అవకాశం లేదు మూడు పార్టీలు రియల్ ఫైట్లనే తెలంగాణలో రియల్ ఫైట్లో ఉంటున్నాయి రియల్ ఫైట్లో ప్రజానీకం ఓట్ల రూపంలో ఎవరిని ఆదరిస్తారో నా మరో నాలుగు నెలలు ఐదు నెలలు తేల్తుంది దీంతో పాటు మనకు సీరియస్ క్వశ్చన్ అయింది నిజంగా బీజేపీకి బీఆర్ఎస్ బీ టీమా అదే బీఆర్ఎస్ బీజేపీకి బీ టీం కాదు ఎట్లా బీ టీం అయితే ఇక్కడ ఒక ఇండిపెండెంట్గా వాళ్ళు అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీ మళ్ళోసారి అధికారంలోకి రావాలని వాళ్ళు మాకు సౌత్ ఇండియాలో ఒకటి కూడా లేదు మేము ఇక్కడ అధికారంలోకి రావాలి అని రకరకాల దొంగ ఎత్తులు వేసుకుంటున్నటువంటి పార్టీకి బీజేపీ ఉన్నది ఇక్కడ గవర్నర్తో ఇబ్బంది పెట్టాలన్నా ఇంకో సిబిఐ ఈడీ ఐటీ ద్వారా ఇబ్బందులు పెట్టాలన్నా డబ్బులు అప్పు పుట్టకుట చేయాలి ఈ ప్రజల్లో ఒక రకమైన అశాంతి లేగాలి రైతు బంధు దగ్గర ఇబ్బంది వడ్ల కొనుగోళ్ళ దగ్గర ఇబ్బంది ప్రాజెక్టుల దగ్గర ఇబ్బంది పర్మిషన్లు ఇవ్వట్లేదు ఇంకో ఇన్ని రకాలుగా ఇబ్బందులు పెడుతున్నటువంటి పార్టీ పట్ల ఇక్కడ అధికారంలో ఉన్న పార్టీ ఏ రకంగా ఉంటుంది అది రియల్ ఫైట్గా జరుగుతుంది ఇటు కాంగ్రెస్ అయినా బీజేపీ అయినా బీఆర్ఎస్ అయినా ఇప్పుడు ఈ మూడు పార్టీల మధ్య తెలంగాణలో జరుగుతున్నది రియల్ ఫైటు నీకు తర్వాత ఎలక్షన్ ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్స్ ఏ ఎలక్షన్స్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ తర్వాత రాజకీయ పరిణామాలు ఆ ఎలక్షన్స్ అయిన తర్వాత ఏమైనా పొత్తు ఉంటుంది ఎవరితో ఉంటుంది ఏంది ఉంటుంది అనేది చర్చించుకోవాల్సి వస్తుంది తప్ప అప్పటి వరకు తెలంగాణలో ఈ రకమైనటువంటి ఫైట్ ఏముంది ఎప్పుడు కూడా బిల్లులకు సపోర్ట్ చేసిరు అంటే మరి తెలంగాణ బిల్లుకి ఎవరు సపోర్ట్ చేసి బీజేపీ కాంగ్రెస్ కలిసి సపోర్ట్ చేసారు అప్పుడు రెండు పార్టీలు ఒకటైనట్టేనా అణు ఒప్పందం మీద రెండు పార్టీలు కలిసి సపోర్ట్ చేసినాయి ఓ ఇట్లా చాలా అంశాల మీద బీజేపీ కాంగ్రెస్ ఉన్నప్పుడు బీజేపీ సపోర్ట్ చేసింది బీజేపీ ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ సపోర్ట్ చేసింది అది ఆయా దేశ అవసరాల కోసమో ఆ పార్టీ విధానాల అంశాల మీదనో అనేక అంశాల మీద బిల్లుల మీద కలిసి నడిచినటువంటి పార్టీలు రెండు జాతీయ పార్టీలు కలిసి నడిచినాయి బిల్లులు కొన్నిటికి అవసరం ఉన్నప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తారు ఒక నమ్మకంతో సపోర్ట్ చేసినటువంటి ఉంటాయి తర్వాత ఆ నమ్మకం పోయి ఉంటుంది అనుకోని ఉన్నటువంటి సందర్భంలో బిల్లులకు పార్లమెంట్లో బిల్లులకు సపోర్ట్ చేసినటువంటి దానికి దీనికి పొంతన లేనటువంటి అంశము ఇక్కడ ఫైట్ జరుగుతున్న వాసం తెలంగాణలో రియల్ ఫైట్ జరుగుతున్నటువంటి మూడు పార్టీల మధ్యలో జరుగుతున్నది జరుగుతుంది మేజర్గా ఉన్నటువంటి పోటీ బీఆర్ఎస్కు కాంగ్రెస్ మధ్యలోనే పోటీ ఉంటుంది బీజేపీ థర్డ్ ప్లేస్లోనే కనిపిస్తుంది ఈరోజు బీజేపీ కనుక బాగా బలహీన పడితే బీఆర్ఎస్కు లాభమా బీఆర్ఎస్కు నష్టమా కాంగ్రెస్కు నష్టమా ఆల్రెడీ బలహీన పడే ఉన్నది బీజేపీ అనేది రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎలక్షన్లే నూట ఐదు చోట్ల డిపాజిట్లు రాలేదు ఇప్పుడు ఆ నూట ఐదు చోట్ల డిపాజిట్ల కోసం ఫైట్ జరుగుతుంది అదే ఆ డిపాజిట్ అదే అన్న ఇవాళ ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత ఓటు అనేది చీలాలి రెండు పార్టీల మధ్యలో చీలితే ఉన్న ఏదైతే అధికార పార్టీకి సంబంధించింది కొంచెం ప్లస్ అవుతుంది అది మామూలుగా మనకు అందరికి తెలిసిందే ఈరోజు ఆ ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు చేయకుండా కేవలం కాంగ్రెస్కి పడింది అనుకో లేకపోతే కేవలం బీజేపీకి పడింది అనుకో ఇప్పుడు ఉన్న అధికార పార్టీకి మైనస్ కదా అంటే ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత ఎంత ఉన్నది ఎంత అంత ఉందా ప్రభుత్వం మీద ఎట్లా ఉంది ఈ పది సంవత్సరాల కాలంలో ఉన్నటువంటి దాంట్లో కొంత అసంతృప్తులు ఉన్నాయి ఉన్నాయి పార్టీ నాయ క్యాడర్లో కావట్టు కొంత అసంతృప్తి ఉంది ఏమనుంది ఓడించే అంత అసంతృప్తి ఓడించే అంత వ్యతిరేకత ఓడించి ఇంకోళ్ళని కొత్త వాళ్ళని తీసుకొని రావాలి అన్నప్పుడు ఆ రెండింటి మధ్యలో ఫైట్ జరిగితే ఎటు మైనస్ అవుతుంది ఏంది అనేది ఆ సిచ్యువేషన్ లేదు చేయబట్టి జనరల్ అసంతృప్తి చేయబట్టి ఉన్నటువంటి సాధారణ చిన్న చిన్న అసంతృప్తిలో ఉన్నటువంటిది ఓటు బ్యాంకు మీద అంత ప్రభావం చూపుతుందని అయితే నేను అనుకోవటం లేదు ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఎట్లా ఉన్నా ఆ పార్టీకి బీజేపీకి ఎంత పర్సెంట్ ఉన్నా అదేవిధంగా కాంగ్రెస్కి ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉన్నా అది ఓట్లో పడిన తర్వాత తెలుస్తుంది ఎట్లా ఉంటుంది ఏంది అనేది అంత స్థాయిలో నేనైతే ఇప్పుడు అనుకుంటున్నటువంటిది అంత స్థాయిలో వ్యతిరేకత లేకపోవడంతో ఎప్పుడైనా ఏంది ఈ ప్రభుత్వం మీద ఉండి జీరో ఇక ఈ ప్రభుత్వం ఉంటే సహించలేనటువంటి సిచ్యువేషన్ ప్రజల్లో లేదు అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఈజీ అయిపోతుంది అది అదొక వేవ్ లాగా ఉంటుంది అది ఇప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్ లేదు చేయబట్టి ఆ ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత ఎవరికి వచ్చినా ఏది వచ్చినా వాళ్ళకు ఉన్న ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాగానే కాంగ్రెస్ పార్టీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మధ్యలో ఉంటుంది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి రకరకాల సర్వేలు చూసినట్లయితే ఈ పార్టీ టో నైన్టీ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మధ్యలో బీజేపీది కనిపిస్తున్నది అంటే ఆ రెండు పార్టీలో కొట్టుకుంటున్నట్టు కనిపిస్తున్నది తప్ప ఫస్ట్ సెకండ్ ప్లేస్లో సెకండ్ సెకండ్ ప్లేస్ సెకండ్ సెకండ్ ప్లేస్ కోసం కొట్లాడుకుంటున్నట్టు రకరకాల సర్వేలు రకరకాల సమాచార సేకరణలో అది కనిపిస్తుంది తప్ప
అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనందరికి తెలిసిన విషయమే అంటే పలు రాష్ట్రాల్లో జరుగుతున్న ఎన్నికలు కూడా అదే చూపిస్తూ ఉన్నాయి ఎప్పుడైనా ఎలక్షన్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఒకటి చేస్తూ ఉంటారు ఏదో ఒక అది దాంట్లో భాగంగానే యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఏంటన్నా యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ కత్తి ఏంది అసలు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అనేది భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రజలకు ఏది పెండ్లి విడాకులు దత్తత వారసత్వ అంశాల మీద ఒకే చట్టం ఉండాలి అనేటువంటి అంశం మీద వస్తున్నటువంటి అంశం ఇప్పుడు ఏ మతానికి ఆ మతం మనం స్వతంత్రం వచ్చిన కొత్తల్నే తప్పులు చేసి హత్యలు ఇటువంటివి చేసిన నేరపూరితమైనటువంటి వారికి ఒకే చట్టం వారిది ఏ మతమైనా ఒకే చట్టం ఈ పెళ్ళి వీటికి ఏంటంటే రకరకాల మతాలు ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో ఏ మతానికి ఆ మతానికి పర్సనల్ చట్టాలు ఉన్నాయి ఆ మత ఆచారాలు మతాని ప్రకారం చేసుకోవచ్చు అనే విధంగా నిర్ణయించినటువంటి అంశం ఇప్పుడు కాలం మారుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఒకే సివిల్ కోడ్ ఉండాలి అనేది తీసుకొస్తుంది ఆ సివిల్ కోడ్ ఎట్లుండాలి ఇంతవరకు ప్రజల ముందు పెట్టలే అభి వీలేసిన ఇరవై ఒకటవ లా కమిషనే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో సివిల్ కోడ్ అవసరం లేదనేది మోడీ నియమించినటువంటి లా కమిషన్ ఇరవై ఒకటవ లా కమిషనే చెప్పింది ఇరవై రెండవ లా కమిషన్ వేసి ఇప్పుడు మాకు అభ్యంతరాలు చెప్పండి అని చెప్పి నెల రోజుల్లో అభ్యంతరాలు తీసుకుంటుంది ఏమైనా అభ్యంతరాలు తీసుకుంటుంది యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ తెస్తాం దీని మీద అభిప్రాయాలు చెప్పండి అది ఎట్లుంటుందో తెలియదు అది యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్లో ఏ అంశాలు పెడుతున్నారు పెళ్లి చేసుకోవాలంటే భారతదేశం అంతా ఎట్లా పెళ్లి చేసుకోవాలి విడాకులు ఇవ్వాలంటే భారతదేశం అంతా ఎట్లా విడాకులు ఇవ్వాలి ఏ రకంగా అంశాలు పొందుపరచలే పొందుపరచకపోతే అభిప్రాయాలు చెప్పమంటే ఏమని చెప్తారు అది ఒక బిల్ ఇచ్చి ఒక నువ్వు ప్రతి పౌరుడు రిజిస్ట్రేషనే చేసుకోవాలి పెళ్ళి ఇక వేరే వేరే పెళ్ళి చెల్లదు అనేది ఏదైనా ఉంటే లేదు ఇట్లా ఎట్లా చెల్తుంది మా ప్రచ మాదంతా మా మత ఆచారం ప్రకారం పుస్తకాలు కట్టుకోవాలి హిందూ మత పుస్తకాలు కట్టాలి మెట్టలు పెట్టాలి ఏడాడుగులు నడిచేది ఉంటుంది కొన్ని చోట్ల ఏడు చుట్లు తిరిగేది ఉంటుంది మాకు రిజిస్ట్రేషన్ కంపల్సరీ అంటే మరి మా ఆచారం ఏం కావాలి అని ఒకటి అభ్యంతరం చెప్తాం మా హిందూ ప్రకారం ఇట్లాంటిది లేదు అని ముస్లిం వాళ్ళు వచ్చి వేరే చెప్తారు క్రిస్టియన్స్ వాళ్ళు వచ్చి ఒకటి చెప్తారు అట్లా చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు ఏది లేదు బిల్లు లేదు ఏది లేదు ఉత్తనే ఉత్తనే చెప్పంటే ఈ కన్ఫ్యూజన్ చేయడం ఇది అంతే ఏంటంటే ఈ ఎలక్షన్ వస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఓ రకమైన ఏంది జనరల్గా ముస్లింలను భయపెట్టడానికి లేదన్నా దీనికి ఇది సంబంధించిన దాంట్లో యూసీసీ వల్ల ఎక్కువ నష్టపొందేది హిందువులే అని చెప్పేసి అంటున్నారు వాస్తవం అది ఇప్పుడు యూసీసీ ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి దాంట్లో మనం పుస్తమెట్టలు ఉంచుతారా లేదా ఇప్పుడు పుస్తమెట్టలు ఉంచారు అనుకో కామన్ సివిల్ కోడ్ పుస్తమెట్టలు ఉంచితే ఇప్పుడు ముస్లిం మతం వాళ్ళు కానీ క్రిస్టియన్ మతం వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు కూడా పుస్తమే ఒకవేళ హిందువులు మెజార్టీ ఉన్నారు చేబట్టి పెడతారు అనుకో పెట్టిర్రు అనుకో మరి వాళ్ళు కూడా అదే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలా లేకపోతే విడాకుల సంగతి ఏంటి ఇప్పుడు హిందువులలోనే కొన్ని చోట్ల ఒరిస్సా లాంటి చోట్ల కొందరు ఇద్దరు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటారు ఇద్దరు భార్య ఇంకో వాళ్ళు ఉండగానే ఇంకో తెగలు ఇద్దరు భార్యలు ఉండొచ్చు అట్లాంటి సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి ప్లస్ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్లో మాతృస్వామిక వ్యవస్థ ఉన్నది ఇంకా అక్కడ ఏముంది తల్లి నుంచి ఆస్తి మొత్తం కూతురుకే వస్తుంది కొడుకుకి రాదు అది ఇష్ట అదేం చేస్తారు ఇట్లాంటి అంశాలన్నీ రావాలి కదా భారతదేశం అంతా మరి వాళ్ళేంది ఇప్పటికే ఆర్ఎస్ఎస్కి సంబంధించినటువంటి వన ఆదివాసీ సంస్థ ఒకటి ఇప్పుడు ఒకవేళ యూసీసీ తెలిస్తే నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్కి దాన్ని మినాయించండి అంటున్నారు ఇక మినాయించడానికి ఇంకేం ఉంటుంది మినాయించిన భారతదేశం అంతా యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఎట్లయితుంది ఇది యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ కాదు ఇప్పుడు అదే గోవాలో ఓ రకంగా ఉన్నది అక్కడ కూడా ఏంది హిందువులకే అక్కడ కూడా హిందువులకు ఏంది ముప్పై ఏళ్ళ లోపు పిల్లి పిల్లలు కాకపోతే మహిళ ఇంకో పెళ్లి చేసుకోవచ్చు మరి అట్లా ఆ హిందువులలోనే ఆ కల్చర్ ఉన్న అది ఉంది అక్కడ యూనిఫామ్ మరి అట్ అది సాధ్యం కాదని ఇరవై ఒకటవ లా కమిషన్ చెప్పింది ఇట్లాంటి భిన్నమైనటువంటి సంస్కృతులు ఉన్నటువంటివి ప్లస్ నేపథ్యంలో మన దగ్గర ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ కాదు అనేది ఇంకా ఇంకా చెప్పాలంటే మన తెలంగాణ లాంటి రాష్ట్రంలో దాదాపు ఒక రకమైన ఒక రకంగా యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అవుతుంది నార్త్ ఇండియా లేదు మన దగ్గర ఏంది హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ హిందువులకి రిజిస్ట్రేషన్ కంపల్సరీ చేసిరు ఎవరైనా ఆ రిజిస్ట్రేషన్ మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది ఇంకొకటి ఆడపిల్లలకు ఆస్తిలో తండ్రిలో తండ్రి నుంచి ఆడపిల్లలకు ఆస్తి హక్కు ప్లస్ థర్టీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఒకటి అది మిగతా చోట్ల లేదు థర్టీ పర్సెంట్ అనేది కానీ ఆడపిల్లలకు ఆస్తి హక్కు మిగతా రాష్ట్రాలు నార్త్ ఇండియాలో లేదు ఈ రకమైనటువంటి కల్చర్ ప్లస్ స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు నెహ్రూ
బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ బీజేపీ వ్యవస్థాపకులలో ఒకరు ఆయనే వ్యతిరేకించిండు అబ్బో మా హిందూ కల్చర్ ఈ బిల్లు తీసుకొస్తే హిందూ కల్చర్ అంతా దెబ్బ తింటుంది సంస్కృతి సంప్రదాయాలు హిందువు ఏం కావాలి అనేది ఆ నేపథ్యంలోనే నెహ్రూ ఆ బిల్లుకు వెనక తగ్గిర్రు వీళ్ళంతా ఆందోళన చేసిర్రు హిందూ కల్చర్ అంతా దెబ్బ తింటుంది హిందూ ఈ చట్టం తీసుకురావడం వల్ల అనేది ఆ రకంగా ఆందోళన చేసి అప్పుడు నెహ్రూ ఇప్పుడు ఈ కొత్తగా వచ్చిన స్వతంత్రం వచ్చిన కొత్తలో ఇప్పుడు ఈ పంచాయతీ కూడి డెవలప్మెంట్ అంతా ఎక్కడ పోద్దు అనే దాంతో ఆ బిల్లుని పక్కకు పడేయడం జరిగింది రాను రాను కాలానుగుణంగా హిందూ మ్యారేజ్ యాక్టు మన హిందూ మ్యారేజ్ యాక్టు గతంలో కూడా రాకముందు కూడా హిందువులలో కూడా పెళ్ళిళ్ళు చాలా చేసుకునే దాని చట్టబద్ధత ఏం లేదు అప్పుడు ఎన్ని పెళ్ళిళ్ళు అని చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మన హిందూ మ్యారేజ్లు ఏంటంటే పుస్తే మెటలకి చట్టబద్ధత ఉన్నది మరి ఆ చట్టబద్ధత చేస్తారా ఒకవేళ చే యూసీసీలో పెడితే కంపల్సరీ అంటారా పుస్తే మెట్టలు ఓన్లీ ఆప్షన్ మీ ఇష్టం రిజిస్ట్రేషన్ కంపల్సరీ అనేది ఒకటి పెడతారు పుస్తే మెట్టలు కట్టడి అనేది మీ మీ కల్చర్ ప్రకారం చేసుకోమంటారా అంటే ఇప్పుడు ఉన్న చట్టబద్ధతను తీసేస్తారా ఇప్పుడు హిందూ మ్యారేజ్ హిందూ మ్యారేజ్ దాదాపు నాలుగు హిందువులకు సంబంధించిన నాలుగు చట్టాలు పోతాయి ఇంకోటి హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ కూడా ఉన్నాయి అకౌంట్లు ఉన్నాయి హిందూ అది స్పెషల్గా హిందువులకే ఉన్నది అది మిగతా వాళ్ళకి లేదు ఇప్పుడు హిందూ అన్డివైడెడ్ ప్రకారం అవి బిజినెస్లు చేసుకునే వాళ్ళకు ట్యాక్స్ ఎగ్జిబిషన్స్ ఉన్నాయి మరి ఇప్పుడు దాదాపు అవి ఒక పదకొండు లక్షల అకౌంట్లు ఎవరైనా హిందువుకు సంబంధించినటువంటివి ఉన్నాయి అది స్పెషల్గా హిందువులకే ఉంది మిగతా మతాలలోకి లేదు మరి అవన్నీ అవన్నీ తీసేస్తారా ఇవన్నీ అనేది ఓ సంక్లిష్టత ఇవన్నీ చేయటం వల్ల ఏంటంటే ఈ బిల్లు తెస్తారా తెరే ఎలక్షన్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఎంతసేపు ఇది హిందువుల కోసం హిందువులకు ఎంత నష్టం జరుగుతుంది అనేది తర్వాత విషయం ఎంతసేపు ముస్లింలలో భయం క్రియేట్ చేసి ఈ బిల్లు నేను అనుకో తెస్తారా నేను తెస్తారా అనుకోవట్లేదు పార్లమెంట్ ముందు ఏదో పెట్టి ఓ చర్చ జరిగి సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపడం మేము తెస్తా అంటే ఇల్లు వద్దనర్ అని చెప్పడం ఎలక్షన్లో ఓ రకమైనటువంటి ఓటు బ్యాంక్ కోసం చేస్తున్నటువంటి అంశం కిందనే కనిపిస్తుంది ఓకే దీంతో పాటు యావత్ దేశం అంతా కూడా ప్రపంచం ముందర తలదించుకోవాల్సిన పరిస్థితి మణిపూర్ మొన్న జరిగిన ఆదివాసీలకు సంబంధించి మహిళలకు సంబంధించి వాళ్ళు వివస్తలను చేసేసి ఊరేగింపుల దాన్ని ఒక రెండు తెగల మధ్య రెండు తెగల మధ్య రిజర్వేషన్ల పంజాది ఒక రా కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఏదైతే పార్టీ ఉందో అక్కడ కూడా అదే పార్టీ అయి బీజేపీనే రూల్ చేస్తూ ఉంది ఒక చిన్న రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఒక చిన్న తెగల మధ్యలో రిజర్వేషన్ల పంచాయతీ తెంపలేని ఒక పార్టీ ఈరోజు ఆ మణిపూర్ని ఆ ఘటన చూసుకున్నట్టయితే అందరు చాలామంది ఇటు సినిమా ఇండస్ట్రీ అయితే ఏంటి రాజకీయ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా దాని మీద అసలు ఒక అవ అమ అవమానమయమైనటువంటి ఘటన ఇంకొక ఇక్కడ జరగలేదు అంటున్నారు దాన్ని ఎట్లా చూడొచ్చా మనం అది ప్రభుత్వం స్పాన్సర్ చేసినటువంటి టెర్రరిజం లాగానే చూడాలి తాలిబానైజేషన్ ఒక రకం ఐసిస్ ఇట్లాంటి సంఘటనలు మనం ఏం చూసినాం అంటే ఇరాన్ ఐసిస్ ఉన్న చోట తాలిబాన్లు ఉన్న చోట మహిళల సిరియా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఐసిస్ చేసింది తాలిబాన్లు చేసింది ఏంది వాళ్ళు మత ఉన్మాదులు మత ఉన్మాదులు తన కానటువంటి అవతల మత వాళ్ళ మీద కావచ్చు సొంత మతంలో ఉన్నటువంటి మహిళల మీద వాళ్ళ మహిళల మహిళల మీద ఆ రకంగా నగ్నంగా ఊరేగించి ఓ రకం చంపడం అత్యాచారాలు చేయటం ఇవన్నీ చేసిన సంఘటనలు వాళ్ళు చూసినాం అట్లాంటి సంఘటనే ఇప్పుడు మణిపూర్లో జరిగింది ఉన్మాదులు మత ఉన్మాదంతో చేసినటువంటి పని అది మత ఉన్మాదంతో చేసినటువంటి పనిని ఎవరు ప్రోత్సహించరు అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీ పోలీసు వెహికల్లో కూర్చుంటే దించుతుంటే కూడా ఆ మహిళలని ఆపలేనటువంటి సిచ్యువేషన్ పోలీసులు ఉద్దేశపూర్వకంగా వదిలేశారు అంటే ఆ రాష్ట్రం రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే అంటే బీజేపీ బీజేపీ మత ఉన్మాదానికి సంబంధించినటువంటిది ఒక తాలిబనైజేషన్ భారతదేశాన్ని కూడా హిందూ తాలిబనైజేషన్లో భాగంగా ఇది చేస్తున్నారు ఇంత దీంతో బాగా ఇట్లాంటి సంఘటనలు చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి మా రాష్ట్రంలో అని చెప్పేసి ఆ సాక్షాత్ ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అన్న పరిస్థితి వ్యక్తిగతంగా వ్యక్తిగతంగా జరగడం వేరు వ్యక్తిగతంగా మహిళల మీద అత్యాచారాలు రోజు జరుగుతున్నాయి ఆ అది వేరు ఇది ఒక మూక ఒక మూకుమ్మడిగా ఒక వర్గం వాళ్ళు ఇంకొక వర్గం ఊరు మీద పడి దాడి చేసి దొరికినటువంటి మహిళలను అది కూడా పోలీసుల రక్షణలో పోలీసు జీపులో ఉన్నటువంటి మహిళలను ఉద్దేశపూర్వకంగా మూక మూకగా ఊరేగిస్తూ బట్టలు ఇప్పించి వాళ్ళని తాకరాని చోట తాకుతూ వీడియోలు తీస్తూ అనేది ఒక మూకగా చేసినటువంటిది ఇది అత్యంత అవమానకర అత్యంత జుగుప్సాగర్ అమానుషమైనటువంటి చర్య ప్రభుత్వం చేసినటువంటి చర్య మిగతా వ్యక్తిగతంగా భారతదేశంలో వ్యక్తిగతంగా ఇంకో రకంగా రకరకాలవి జరుగుతున్నాయి 
అది చాలా అది కూడా ఖండించాల్సినటువంటి అంశం దానికి ఇట్లాంటి సంఘటనకు పోల్చకూడదు ఇది ప్రభుత్వం ఉద్దేశపూర్వకంగా చేస్తున్నట్టు కనిపించినటువంటి దాంట్లో ప్రజలు రియాక్షన్ కాకపోతే రేపు ఎవరి ప్రాణాలకు ఎవరి మానాలకు ఏ దేశంలో ఎవరైనా ఒకటే ఇప్పుడు పేరుకు మతం ఉన్మాదం అవతల నీకు అవతల వర్గం అనేది ఒకటి కనిపించవచ్చు రేపు ఎవరైనా ఏ మతంలో అయినా మూక ఒక వెయ్యి మంది కలిస్తే ఎవరినైనా సొంత మతమైనా ఇంకే మతమైనా చేస్తారు కదా అట్లాంటిది కంట్రోల్ చేయటానికి ప్రధానమంత్రి గారు ఎందుకు చొరవ చూపలేదు ఉద్దేశ వాళ్ళకి తెలుసు ప్రధానమంత్రి గారికి కావచ్చు ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి కావచ్చు ఆ రోజు పోలీస్ దగ్గరనే జరిగింది కాబట్టి తెలిసి ఉంటుంది కంపల్సరీ ఇంటెలిజెన్స్ ఏంటది ఇది అంత ఉంటుంది తెలిసి ఉంటుంది తెలిసి కాకపోతే నీకు ఇప్పుడేంది ఇంటర్నెట్ లేక ఇప్పుడు రాలేదు ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ ఇప్పుడు చిన్న చిన్న ఇంటర్నెట్ ఇస్తుండటంతో బయట ప్రపంచానికి ఇప్పుడు తెలిసింది కానీ అక్కడ లోకల్గా కంపల్సరీగా తెలిసి ఉంటుంది అలా లోకల్గా తెలిసిందంటే ఆ ముఖ్యమంత్రికి తెలుస్తుంది ముఖ్యమంత్రికి తెలిసిందంటే ప్రధానమంత్రికి కూడా తెలుస్తుంది తెలిసి కూడా ఈ రెండు నెలలు కాముగా ఉన్నారు వాళ్ళు అంటే ఎంత ఘోరమైనటువంటి కుట్ర ఎంత ఘోరమైనటువంటి మనస్తత్వము ఇప్పుడు బయటపడ్డ చేయబట్టి ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి ఇమీడియట్ రియాక్షన్ తప్ప బయటపడకపోతే ప్రధానమంత్రి అది కూడా రియాక్షన్ ఉండకపోతుండే మణిపూర్ అనేది కూడా భారతదేశంలో ఒక భాగం అయింది అంటే అక్కడ జరిగింది ప్రతి ఒక్కరు తెలియాలి అది ఎంత అమానుషం అనేది తెలిసింది దానికి కూడా ఈరోజు సోషల్ మీడియాను ఎంతో నియంత్రిస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం అని చెప్పేసి సాక్షాత్తు ట్విట్టర్కి సంబంధించిన వ్యక్తి అయితే ఫేస్బుక్ వాళ్ళు కూడా అన్న పరిస్థితి ఈ యొక్క వీడియోకి సంబంధించి కూడా ఒక యూట్యూబ్ ఒక గైడ్లైన్స్ ఇచ్చిండ్రు వీళ్ళు ఎక్కడ కూడా కనీసం వాడకూడదు బ్లర్ చేయకూడకూడదు అని చెప్పేసి కూడా ఏదైతే మణిపూర్ సంబంధించిన ఘటనకు సంబంధించి ఎక్కడ వాడకూడదు అని చెప్పేసి ఒక ఒక అంటే కనీసం చూపించకూడదు కూడా అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అక్కడ బీజేపీ ఉన్న బీజేపీకి అయితే నింది కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా చెడ్డ పేరు వస్తుంది ఎందుకంటే దాన్ని ఆపలేకపోయారు అల్లర్లని ఎప్పుడు కూడా బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏ దగ్గర కూడా ఆపలేదు ఇప్పటి వరకు ఎక్కడ అల్లర్లు జగనమ్మ ఇంకా ఒక పొలిటికల్ అనలిస్ట్ మీకు బాగా తెలుసు అంటే ఒక ఇట్లాంటి అమానుషమైన ఘటనలు బయట పెట్టేందుకు ఉన్న ఏకైక మార్గమైన సోషల్ మీడియాని మీద చేయాలని ఎందుకు పరిస్థితి వస్తుంది ఏం జరగబోతుంది ఆ దేశంలో రాష్ట్రంలో ప్రతి రాష్ట్రంలో రానున్న రోజుల్లో అదే కాదు ఇట్లా నియంత్రిస్తుంది ఇప్పటికే జ జనరల్ మీడియా అంతా వాళ్ళ చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఓకే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా ఇప్పుడు జనరల్ మీడియా కూడా యాక్సానికి జనరల్ మీడియా కూడా ఆ సంఘటనను తెలిసి ఉంటే ప్రసారం చేసి ఉండాలి ఇప్పటికీ చేయలేదు ఇప్పుడు కూడా సోషల్ మీడియాలోనే వచ్చింది వచ్చింది కాకపోతే ఇట్లాంటి సంఘటనలను జుగుప్సాకరంగా ఉన్నటువంటి సంఘటనను ఎవరైనా నియంత్రించాల్సి ఆ సంఘటన వరకు నియంత్రించాలి తప్ప ఇష్యూని నియంత్రించవద్దు ఉన్నటువంటి ఎవరైనా ఉన్నట్టు ఆ బ్లర్ చేసి వాళ్ళ యొక్క గౌరవాన్ని కాపాడాల్సినటువంటి అవసరం ఎవరికైనా ఉంటుంది ఇది భారతదేశ పరువు పోతుంది కదా వాళ్ళు బీజేపీ కాదు భారతదేశం పరువే పోతుంది ఇక్కడ నివసించడానికి స్వేజ్ మనకి ఇప్పుడు సిరియాకు పోవాలంటే ఎట్లా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సిరియాకి ఎవరైనా పోగలుగుతారా అక్కడ మహిళలు ఏ రకంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఇప్పుడు భారతదేశానికి అదే మచ్చ వస్తుంది కదా ఆ మచ్చని ఎందుకు వీళ్ళు ఉద్దేశపూర్వకంగా చేసి మత ఉన్మాదం వైపే రెచ్చగొడుతున్నారు కదా మత ఉన్మాదమే కదా జరిగింది అది అదంతా మత ఉన్మాదంతో జరిగినటువంటి సంఘటనే ఇంకా మిలిటరీలో పనిచేసినటువంటి ఆ మహిళకు సంబంధించినటువంటి హస్బెండ్ కార్గిల్ యుద్ధంలో పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి దేశ రక్షణకు పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి ఒక మిలిటరీ భార్యకు జరిగినటువంటిది అదే మత ఉన్మాదంతో అది ఆయన భారతీయుడు కాదా భారతదేశంలో పనిచేసి భారతదేశ రక్షణ కోసం ఉపయోగపడ్డ వ్యక్తి శ్రీలంక శాంతి దళాల్లో కూడా పనిచేసి ఆ మహిళ భర్త ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నాడు కదా ఇంత నేను దేశాన్ని రక్షించిన కార్గిల్ యుద్ధంలో ఉండి నా ఇంటి సొంత కుటుంబాన్ని రక్షించుకోలేకపోయినా ఇంత ఉన్మాదం రెచ్చగొట్టినటువంటి బాధ్యత ఆ బీజేపీ గవర్నమెంట్ తీసుకోవాల్సినటువంటి ప్రధానమంత్రి తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మణిపూర్ లాగా ఇక్కడ దేశం అంతా వస్తుంది ఈ వీళ్ళు ఉన్మాదం మత ఉన్మాదాన్ని ఈ రకంగా రెచ్చగొడితే దేశవ్యాప్తంగా వస్తే అది హిందూ మతానికి హిందూ మతంలో ఉన్నటువంటి మహిళలకు కూడా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి అందుకే మత ఉన్మాదం వైపు దేశాన్ని పయనిస్తున్నటువంటి దశలో ప్రతి ఒక్కరూ హిందూ మతంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళే చైతన్యవంతమై ఇటువంటి మత ఉన్మాదులకు చెక్ పెట్టాల్సినటువంటి బాధ్యత పౌరుల మీదనే ఉంది ఓకే అన్న రాష్ట్ర రాజకీయాలకు వస్తే ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఇంకా అడ్రస్ ఎప్పుడు డిజాల్ కావచ్చున్న ప్రభుత్వం మీ అంచనా ప్రకారం డిజాల్వ్ అనేది ఉండదు ఇందులో ఎలక్షన్స్లో ఇదేంటంటే సాహసిద్ధంగా ఉద్దేశపూర్వకంగా ముఖ్యమంత్రి గారు రాజీనామా చేస్తే తప్ప మూడు నెలలు ఏముంది కాబట్టి డిజాల్వ్ అయ్యే ముచ్చటే ఉండదు నోటిఫికేషన్ అది ఎలక్షన్ షెడ్యూల్ అక్టోబర్ లాస్ట్ కానీ నవంబర్ ఫస్ట్ వీక్లో షెడ్యూల్ వచ్చే అవకాశం ఉంది
డిజాల్వ్ అవుతుంది ఇంకా అవకాశం లేదు ఉన్నది అక్టోబర్ ఆగస్ట్ వచ్చేసింది ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ రెండు నెలలే అక్టోబర్ చివరిలో కానీ నవంబర్ ఫస్ట్ వీక్లో కానీ షెడ్యూల్ వస్తుంది నవంబర్ లాస్ట్ ఈ మధ్యలో ఏమో ఎలక్షన్ సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఫార్టీ సెవెన్కు ఎలక్షన్స్ అంటున్నారు అది పోయినసారి అట్లే జరిగింది ఈసారి కూడా అంతే డిసెంబర్ ఫస్ట్ వీకా సెకండ్ వీకా లేకపోతే నవంబర్ లాస్ట్ వీకా జనవరి ఫోర్టీన్త్కు ఎవరు అనేది యాజ్ ఆఫ్ నవ్ అన్న ఇప్పుడు సీనియర్ పొలిటికల్ అనలిస్ట్గా ఏ పార్టీకి ఎన్ని సీట్లు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి సీట్లు ఎవరికి ఎన్ని వస్తాయి అనేది మాత్రం ఎవరం చెప్పలేనటువంటి అంశం ఉన్నటువంటి వాతావరణం అధికార పార్టీకి ఒక అనుకూల అనుకూలంగా కనిపిస్తుంది మళ్ళీ మూడవసారిగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చే విధంగానే కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాతనే తెలంగాణ సమాజం అనేక విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పులు చూసినాం మనం కనలేమటి చూస్తున్నటువంటి దాన్ని వదులుకునే అవకాశం ఉండదు నీకు ఒకటి రెండు అసంతృప్తులు ఎవరికైనా ఉంటే అది పెద్దలోకి లెక్కలోకి రాదు కానీ సమాజంలో ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఒక గొప్ప మార్పులు ఈ తొమ్మిది సంవత్సరాల కాలంలో చూసినాం కరెంటు విషయంలో వాటర్ విషయంలో పంటలు ఎట్లా పండుతున్నాయి అతంలో ఈ పంటలు పండలే కదా తెలంగాణలో ఎందుకంటే వ్యవసాయక రాష్ట్రం ఇది వ్యవసాయక రాష్ట్రం ఎంతో మంది వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి ఉన్నటువంటి పల్లెల్లో డబ్బులు ప్రజల చేతుల్లో ఆడుతున్నాయి అందుకు ప్రజలు ఓ రకమైనటువంటి సాటిస్ఫాక్షన్తో ఉన్నాయి కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటే ఉన్నాయి ఇబ్బందులు లేవని కావు ఆ ఇబ్బందులు అనేవి ఈ చేసినటువంటివి డామినేట్ చేసేటువంటి అంశం కనిపించటం లేదు ప్రజల చేతుల్లో డబ్బులు ఆడే విధంగా విధానాలు ఇంప్లిమెంటేషన్ అయినాయి మిగతా కొన్ని అసంతృప్తులు ఉంటాయి కొన్ని చోట్ల ఒకరి కోటు ఒకటికి రాదు ఒకరికి ఇంకో ఇల్లు రాదు ఒకరి కోటు రాదు ఇవన్నీ సహజ సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు అవి ఏ గవర్నమెంట్ ఉన్నా వాళ్ళకి ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఉండవని కావు అందరికీ అన్నీ రావు కొందరికి వస్తాయి కొందరికి రావు జనరల్గా ఓవరాల్గా ఏంది ప్రజల్లో ఓ రకమైనటువంటి సాటిస్ఫాక్షన్ ఏముంది తప్ప పెద్ద ఓడించి మేము ఇంకొకరిని తెచ్చుకోవాలన్నంత వ్యతిరేకత అయితే కనిపించటం లేదు ఓకే మామూలు ఇప్పుడు ఈసారి ఎవరెవరి మధ్యలో పోటీ ఇదా పోటీ బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ మధ్యలో పోటీ బాగుంటుంది కొన్ని చోట్ల బీజేపీ తోటి పోటీ ఉంటుంది బీజేపీ కాంగ్రెస్ తోటి ఏంటంటే కొన్ని చోట్ల బీజేపీతో పోటీ ఉంటుంది నాయకులు బలంగా ఉన్నటువంటి చోట్ల బీజేపీ నాయకులు బలంగా ఉన్న చోట్ల బీజేపీ తోటి ఉంటుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ తోటి కొన్ని చోట్ల ఉంటుంది నీకు ఇక్కడ కూడా సౌత్ తెలంగాణలో ఓ రకమైనటువంటి సౌత్ తెలంగాణలో పూర్తిగా కాంగ్రెస్ తోటే పోటీ ఉంటుంది నార్త్ తెలంగాణ కొన్ని సీట్లో బీజేపీ తోటి ఉంటుంది కొన్ని సీట్లో కాంగ్రెస్ తోటి బీఆర్ఎస్ ఉంటుంది ఓవరాల్గా స్టేట్ అంతా మాత్రం బీఆర్ఎస్ ఉంటుంది ఓవరాల్ స్టేట్ మొత్తం ప్రతి ఏ పార్టీ పోటీ పడ్డా బీఆర్ఎస్ తోటి పోటీ పడే పరిస్థితి ఉంది ఓకే థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు దిస్ ఇస్ పండ్రీ సైన్ గా